。喂，我在东海花园酒店停车场。美女，长夜漫漫，寂寞难耐啊，不如陪哥几个玩玩。干什么？<笑>走开！走开！啊！够野，挺好，带劲儿、嗯，我喜欢。<笑>走开，臭流氓！别碰我！别碰！零零五的车主，您的代驾到了。哪来的臭代驾？赶紧老子滚！您是零零五的车主吗？不，不是。哎，你这。趁老子没发火之前，赶紧给我滚，别耽误小爷干活。女士，您是？哎，女士，您您先上车吧。女士，我已经把您送到了，我就先走了你干什么？滚下来！那昨天晚上不是你那个？你是想说，昨天晚上是我勾引的你？啊，我我没这个意思啊，我就是说，这事儿其实也有责任嘛。怎么？你想对我负责？那，你把这么重要的第一次给了我，负责也是应该的嘛。不需要，我告诉你，我唐潇。唐氏集团的副总裁身价过亿，而你只是一个代驾司机，每个月的收入还不及我的零头。你想对我负责，你不觉得可笑吗？这什么意思？既然我睡了你，付钱那是理所应当，在我面前收起那自以为是的大男子主义。女人找男人，同样天经地义。可昨晚毕竟是你第一次，第一次又怎么样？我告诉你。如果你不想死的话，你就把昨天晚上的事情给我烂在肚子里，不然，不仅我不会放过你，秦家更不会放过你。秦家不错，秦家是东海的一流世家，而我是秦家长孙秦浩南的未婚妻，这个身份你应该明白他的分量吧？未婚妻，那你昨晚还？你是说你是被陷害的吗？还算你有点脑子，不然，你与我唐潇就算再放纵，你一个代驾司机，你有什么资格能爬上我的床？所以现在拿着你的钱，滚。可你有没有想过，既然是有人针对你，这事儿能这么轻松的就瞒过去吗？这不是你该考虑的事儿。我作为一个男人，让你一个女人承担这一切，这种事儿我做不出来。怎么？对我一见钟情，爱上我了。不过啊，我劝你还是趁早死了这条心。我唐潇就算再放纵，你一个代驾司机也不配，懂吗？好，看来是我多管闲事儿。等一下，别怪我没有提醒你。任何人问起这件事，必须死不承认。哟，小小。这种事情怎么瞒得住呢？这
种事情怎么能瞒得住呢？怎么样，潇潇昨天晚上很浪吧？是你，毒药，把你当成我最好的姐妹，你怎么能这样对我？浩南哥今天就要回国了，我只是想让他知道。他的未婚妻是怎样一个人尽可夫的婊子？原来你喜欢秦浩南，你可以早点告诉我，我可以无偿给你。无偿？我喜欢什么还需要你来施舍我？还是你觉得我不如你？所以你就用这样的手段是吗？手段不重要，达成目的不就行了？那、啊、唐潇，你敢打我？我的性格一向如此。杜瑶。不是我看不起你，只要我唐潇不愿意，就凭你，也配抢走我的东西。很好，唐潇，你很快就会为你这一巴掌付出代价，我会让全东海的人都知道，你被一个代驾司机给睡。这是一百万，拿着这些钱离开东海，那个秦浩南不会放。那那个秦浩南会放过你吗？认清自己的身份，也不要对我抱有幻想。你要记住，我们不是一个世界。Okay. 不管怎么说，好歹认识一场。这是我名片，有事可以找我。啊？哎，是吗？不同世界的人吗？失玉，站住！美女，你认错人了。认错，绝不可。运顶之战后，我查阅了大厦所有路口的车辆行驶记录，终于在东海找到了你的踪迹。哎，我拍的挺帅。<笑>哎哎，来、哎。行吧，我不装了。拜拜了，哥。行行行，好了好了，打听广众之下受影响，谁敢看？我把眼珠子挖出来。哥，嗯，你这身上怎么有女人的味道啊？你有女朋友了？没有、啊。那你就是花钱了。我跟你说了多少次了，外面的女人不干净。你要是想要的话，我可以给你。给我什么呀？你给我点钱吧！你都最近穷死。跟你说点正经的，那个什么哦，东海秦家，你有了解吗？秦家是一流世家，也是韩家附庸。哥，你怎么突然想起问这个？难不成秦家有人得罪你了？我这就让秦家消失！别别别，一点小问题，没有必要整天打打杀杀的，好吧？你确定不用我帮忙？确定，我自己能解决啊。那我明天生日，你一定要来参加，就当是。我为你接风洗尘了。那、啊、你明天生日啊？我……哎呀，哥，我都找了你整整三年，你就这么忍心啊？好好好好，去去去去去啊！那我明天让人把邀请函送来。啊，好啊。哥，明天见。我现在身份敏感，有我不方便出面的，由你去解决。好的，韩总，记住，我哥的命令就是我的命令。你必须去完成。是。唐潇，唐潇，你给我下来！唐潇，你看你干的好事儿。我干什么？你还有脸问？秦少归国前夜，你竟然跟野男人在外面鬼混，还被别人拍到了。你的廉耻呢？你的教养呢？我们唐家的脸都被你丢尽了。二叔，你难道没有看出来，这是有人故意陷害我的？云海，小妖从小洁身自好，他怎么可能干出这种糊涂事儿呢？<笑>一个巴掌拍不响。他如果行得端，坐得正
，别人怎么会污蔑？分明是他自甘堕落。我自甘堕落，这二十多年来，我有跟任何一个男人接触过吗？再说了，就算我自甘堕落，那也是我的自由，跟你没有什么关系。放肆！我们好不容易给你求来嫁入秦家的机会，要是因为这事儿把这婚事黄了。我们得罪韩家的麻烦，谁来解决呢？原来二叔你是怕这个呀？对了，我忘了，我之所以这么匆忙的嫁给秦浩南，就是因为您的儿子唐晨酒后失态得罪了韩家。放屁！要不是你不知廉耻，韩家就算发难，也会顾及秦家。要我说，赶紧把人给秦少送过去，争取秦少原谅。妈，倩倩说的对，秦家现在是。东海的豪门新贵，韩家又是他的大靠山，当务之急就是赶紧把人送过去。王霄，祸是你自己惹的，就应该由你自己去解决。你过去之后，好好给秦少认错，让他务必带我们参加韩家的生日宴。你听见了吗？祸是他唐晨闯的，凭什么让我嫁给秦浩南去给我们家解决？放肆！敢忤逆我的意思，唐笑，你可别忘了，你的一切都是唐家给你的。自始至终，你们没有一个人关心过我的安危和清白，你们只在乎你们自己。既然如此，我为什么要牺牲我的幸福来成全你们的利益？说得好，你是谁？唐家你也敢擅闯？我王东，王东。你就是那个代驾司机，没错。好大的狗胆！你是怎么捡的？哼，就凭你唐家的安保水平，还不足以拦住我的。你怎么来了？我不让你走吗？我跟你说过的，昨晚的事儿我也有责任。如果谁因为这件事为难你的话，天塌下来我都帮你扛。你扛你拿什么扛啊？你以为你一个代驾司机能解决我们唐家的困境吗？你能对付得了秦浩南？你不要这么天真了。原来就是你这个小贼来毁了我女儿清白的名声，妈，这事和他没有关系。哎，这么着急把他撇清？哎，昨天晚上你们该不会真的发生什么？潇潇，你干嘛说实话？说，既然你们口口声声我自甘堕落，不知廉耻，行。我就如你们所愿。没错，我和王东是有了夫妻之事。唐潇、嗯嗯，你真是太让我失望。潇潇，快给妈妈认错呀！唐潇，你你果然跟你妈一样，不知进取，忘恩负义。给人倒贴的赔钱货，不知廉耻的东西，身负婚约，还和一个代驾司机鬼混，还不跪下谢罪？代驾司机怎么了？在你们所有人只在乎自己监督和利益的时候，只有他愿站出来帮我。我不管他是什么身份，他就是我唐笑的男人。秦家少爷到。秦少，您怎么来？哎呀，秦少，你人来了。秦少，秦少，秦少，坐坐坐坐，哎呀，坐坐。我当然是来看我未婚妻的。唐潇，快过来伺候秦少。要伺候，让郑主去。你怎么，我这个未婚夫不配啊？还是说你以为我刚回国昨天晚上的事儿，我就不知道？秦少。你听我们给你解释。好，我给你们一个机会解释。如果解释不清楚的话，后果你们自己明白。就是他，就是这个臭代驾，他，他趁我女儿喝醉，动了手脚。对，秦少，这一切都是被这个登徒子祸害了，跟我们潇潇没有关系。<笑>原来就是你，动了我秦浩南的女人。此事跟他没有关系，你有什么冲我来
，唐兄，你要干什么呀？你真的要为这个臭代价的，我们所有人都害死吗？唐兄，你还不退下？他就是一个臭代价，他死就死了。你别说秦少不会放过他，就是秦少大发慈悲，可是他敢染指我的女儿，我也一样会将他千刀万剐。你要护他，这一切因我而起。秦少要杀要剐，我认。但他是无辜的。好，很好。但是你觉得我秦浩南的未婚妻给我戴了顶大大的绿帽子，就付出这点代价？就够了，不，我要让你们唐家因此陪葬。你有什么资格决定唐家的生死？资格？那我就告诉你，就凭我秦家是东海一流世家，更得韩小姐青睐，这一切够吗？唐潇，原本你只要嫁给我，甘心当我的玩物。秦少，你弟弟得罪韩家的事，我会帮你抹平的。但要怪就怪你，给一点无药而烟。唐志，这就是异想的好女儿。唐笑，不管你认不认，你现在的一切可都是唐家给你的。如果你眼里还有我这个妈，还有唐家，立刻给秦少认错。小肖，你妈也是为你好，你不要让她太难做了。什么？对不起。你觉得这就够了是吗？你想怎样？<笑>把衣服脱干净，然后跪下来求我，否则我就把他撕了。妈，这可是韩家生日宴的邀请函，咱只有得到它，才有机会去韩家道歉呀、啊。我知道，为了陈儿。为了我们唐家的未来，这个邀请函我们必须要拿到。韩香，你还愣着干什么？脱！秦少，我女儿可是你的未婚妻，这大庭广众之下……未婚妻，从始至终，我就把她当做一个玩物。秦浩南，王总，你干什么？老子告诉你，整件事儿唐潇是最大的受害者。你如果觉得他给你丢脸的话，你大可以解除婚约。你在这百般羞辱他，什么意思啊？嗯，怎么，这就是你秦家大少爷的本事了？怎么，谁给你的胆子碰我的？我他妈还就碰你了！我告诉你，你有什么手段冲小爷来，我接着。但你要是再敢欺负他，别怪我没警告过你。你他妈！你他妈一张破邀请函，威胁谁呢？你，你个畜生！你是想害死我们唐家吗？小子，你刚刚撕的这张邀请函，就算你把老铁坐穿，再搭上你这条贱命，都他妈不够！秦少，呃，刚才您都看到了，是他擅自撕掉邀请函，和我们唐家没有关系。哎，是是啊，秦少，您一定要为我们做主啊！哎，走走走，黄道。你动手之前能不能考虑考虑后果？你知不知道你会死的？一张邀请函有什么大不了的？可这是韩家的邀请函，一张薄纸重于千金，能定东海世家生死的。啊，是吗？月月，送一张韩家的邀请函来唐家，我有用。你在我面前演这种小把戏有意思？不相信我，邀请函很快就送到了。你还要走运到什么时候啊？连我们唐家都没有资格拿到一张邀请函，你一个代价司机，可能吗？怎么不可能？<笑>你的意思是说，等会儿会有专人将邀请函送到现场，是吗？没错。大言不惭！但凡你王都有这份能耐。又何至于只是一个代驾司机？代驾司机怎么了？我知道你看不起我，但我并不低你们一等。够了，你不要再说了。谢谢你刚才的仗义之言，我会去求秦少放你一马。从此以后，你我恩怨两清。替他求情
，他先是染指我女人在先，撕毁妖精寒在后。今天就算是天王老子来了，也留他不得。来人，将他断手断脚，送到韩家领罪。陈影，他怎么来了？陈影，莫不是韩氏集团副总裁韩大小姐心腹？陈副总这样的大人物，怎么突然会莅临我们唐家呢？难不成是为了陈二的事？不对，陈二的事情还未定，陈副总绝不会在这个时候找麻烦。那这是为什么呢？难道？哎，这真的是为了这抽代价的？哼，就凭他，可能吗？陈副总怎么会为他这个小卡拉咪专程跑一趟呢？小子，你刚才的行为若是让韩家人看到了，必将死无葬身之地。欢迎陈副总。秦浩南。陈副总。刚才有人不知天高地厚，竟然撕毁了韩大小姐亲自颁发的邀请函。我正要将他断手断脚，送往韩家领罪，没想到您就亲自过来了。谁这么放肆？就是他，一个卑贱的代驾司机。臭小子，刚才不是很狂吗？现在敢做不敢认。哎，陈副总。撕毁邀请函，使这小子所为跟我们唐家没有任何关系。哦，对对对，呃，和我们唐家没有一点关系。请问陈副总，呃，明察明察。陈副总，还请您作壁上观，此事便交由我来处理，定当给您和韩大小姐一个交代。王东。哎，把我拍的挺帅。你要处理他？当然，像这种目无尊卑之徒，就应该就地正法，以儆效尤。陈副总，他就是一个没有见识的代驾司机，口无遮拦的，你别和他一般见识。口无遮拦？我看他刚才那语气，就算韩家人在场，也不过如此。哼，不错，刚才这小子还扬言让韩家亲自把邀请函送来，如此狂妄。这叫口无遮拦，王东，你刚才的狂傲能耐呢？怎么，你现在哑巴了？请上，动手吧，让这个狂妄之徒为他自己的无知买单。小子，装逼是需要本钱的，以后做人认清楚你的身。动手！金副总，此事一切因我而起，如果王东有罪，要罚你就罚我吧。唐少。这么多年，你吃唐家的，喝唐家的，你真的要为这个臭代价的，把我们唐家拖入深渊吗？完了完了，唐家完了！陈副总，老身不求您放过这个不孝子孙，但求您不要牵连我们唐家。若有必要，我们唐家愿与这个不孝子孙断绝关系。妈，住口！你咎由自取。王东，这就是你的本事。你要还是个男人，你就站出来承认你的所作所为。好，陈颖，见过王先生。王先生，难道他说的都是真的？这怎么可能？他一个干代驾的，怎怎么可能和韩家有关系？王先生，受大小姐吩咐，这是给您送来的邀请函，请收下。这这竟然真的是邀请函！陈陈副总。您是不是搞错了呀？他明明就是一个干代驾的，韩大小姐怎么可能给他送邀请函，还劳您亲自送到？秦浩南，韩家的事什么时候轮得到你插嘴？陈副总，您别误会了，我的那就闭嘴。现在你们还有谁觉得我是满口妄言、虚张声势吗？
哎，呃，误会，哎，那都都是误会，哎，对对对，都是误会，都是误会。看到我的能耐了？看到了，看到了。我之前说过，谁再因为这件事情为难你，就算天塌下来，我也会帮你扛着。我做到了，你选不选择我那是你的事儿，但我告诉你，别说是他秦浩南，就是整个秦家在我面前也不过是蝼蚁。我王东虽出身平凡。但亦有不世之威。答应你的事情我做到了，选择的机会我也给你了。秦家的长孙媳妇儿，要不要做，选择在你。可如果我说我要的是荣华富贵，一人之下，万人之上，那我就为你打下一座江山。嗯、妈。这确实是韩家的邀请函，我们有机会参加韩大小姐的生日宴了。唐家有救了！只是没想到那个代驾司机其名不显，还竟然真的跟韩家有关系，还差使陈副总亲自护送。哎呀，没想到咱们误打误撞，竟然下了一副好棋。还真是一群没眼力劲儿、不带脑子的废物。秦少，您这话。是什么意思？动动你们的脑子，好好想一想。韩大小姐什么身份啊？就算是你们都没资格拜见，何况她一个干代驾的？呃呃，不过、呃、秦少，这邀请函确实是陈副总亲自送来的。哎，难道有假？谁说他程颖送的东西就是大小姐的意思了？秦少的意思是，这王东跟陈副总相识，故意帮他造身世。可是他一个代驾司机。怎么能得到陈副总的赏识呢？真以为我来之前没做足准备吗？我调查过了，陈颖逝去的丈夫和那个王东，都在北疆征战过。那您的意思是，陈副总是看在已故丈夫的面子上，帮王东来撑场面的？聪明了，唐潇，别以为你随便找个废物就可以摆脱你嫁给我的事实，你注定都是我的玩物，不信。咱们坐着瞧。妈，你这是什么意思啊？女儿呀，你告诉妈，你是不是喜欢上王东了？没没有。你不用骗我，这有什么不可能的？他血性、阳刚、正义，你说这样的男人谁不喜欢呢？而且呀。我相信，只要给他足够的时间，他肯定能创造奇迹。但是呢，你不能跟他在一起，我们唐家可等不起。我先不说秦浩南人品怎么样，他王东终究无法跟秦少相比。可是他拿来的邀请函，不就是一张邀请函吗？我不管王东跟陈副总的关系有多深，可是他姓陈不姓韩，没有了韩家作为依仗。他什么都不是，而秦浩南就不一样了。他可是秦家的长孙，是整个秦家几十年的底蕴和沉淀。所以呀、啊，选择秦浩南才是最终的归宿。妈，我就没有可以选择的权利了吗？唐家生你养你，给了你常人难以企及的荣耀和起点，所以这是你无法逃避的责任与义务。除非他王东比秦浩南更优秀。我知道了。女儿，听妈的话，断了跟王东的念想，跟秦少重归于好。可如果我说我要的是荣华富贵，一人之下，万人之上。就为你打下一座江山，王东，距离宴会还有两个小时，过来接我，你敢不敢？想去哪儿？随你，但从此以后，我希望你从我的生活中彻底消失。彻底消失？你努力了这么久，不就是想要得到吗？可你终究不如秦红，这两个小时是你最后的结果。你走吧，去做你的秦家长孙媳妇。王东
，你别怪我没有提醒你。我现在还是自由身，把我自己交给谁，这是我自己的权利。但今晚之后，你我这辈子不会再有交集。你要不要？这是你最后的机会。你真当我不敢是吗？那你来呀、啊。如果觉得去酒店太麻烦，在这里是可以。的。王东，谢谢你给我的邀请函。从今以后呢，你我的关系到此为止。别再去招惹秦浩南。如果因此连累我们唐家，我唐笑第一个不会放过。说到做到。喂，王先生，我在蜜糖酒店等您。王先生，这是根据您的尺寸为您量身定做的晚宴礼服。哎呀，大姑，这宴会马上都开始了，我姐怎么还不来？连个女儿都看不住，等会儿秦少给咱们要人，咱们怎么叫他？我女儿说了，他一定到。这种规划你也信？他要是一时脑袋发热，和那个代驾司机跑了，你们母女就是唐家最大的罪人。还愣着干什么？给你打电话呀！老肖，你去哪里了？去了一点私事。我警告你啊！你收起那些小心思。今天这种场合，你千万不能出什么乱子。您放心，我是不会忘记唐家人这个身份的。你可以不理解我，但是我真的是为了你好。把我当成玩物送给别人，说是为了我好，那我是不是还要谢谢你的良苦用心了？你，跟我过来，有话跟你说。秦浩南。<笑>要我侍奉你可以，但唐晨得罪韩家的事今晚必须解决。还有，不准再去找王东麻烦。没想到到现在你还给那个贱男人求情。可以，只要你陪我去厕所，把我伺候爽了，我就答应你。秦浩南，你别逼我。你秦家固然是的，但我唐潇也不是你捏的。唐潇啊，我现在是对你越来越感兴趣了。不过。我就是逼你了，你能不能怎么样？你别忘了，我现在还是你的未婚妻。你要是真把我逼急了，昨晚的事我会让他传遍整个东海。我唐潇身败名裂，但你秦浩南也会成为永远的笑柄。唐潇，我还真是小看你了。嗯，若不是我生在唐家，若不是我没得选。你真的以为我会能嫁给你？若是有的选，我会选王东。没想到你竟然也跟来了！跟来，别在我跟前装糊涂！给你两百万，滚出东海去！我想您可能是误会了，我是误会。你如此处心积虑的接近我女儿，你真以为我不知道你的目的是什么？但是我告诉你，我们唐家的门楣绝对不会是你一个代驾司机总能攀附的。所以呢，你与其抱有不切实际的幻想，倒不如为自己谋取点实在的利益。怎么，你嫌少吗？要不是牵扯到我女儿，你在我眼里，你根本就不值这个价。我劝你啊，别给脸不要脸。王东，我在车里说的话，你没有听明白吗？明白，我一个代驾司机嘛，不该对你心存幻想，耽误你做秦家的长孙媳妇。放心，尊重你的选择，不会干涉你的事。他既然明白了，那就赶紧离开这里吧，这不是你能来的地方。唐大小姐，你好像搞错了，我是受邀请而来，你一句话就想让我走，恐怕不妥吧？王东。我是还没有说清楚
，我们不是一个世界的人，你怎么就执迷不悟呢？既然你怎么都不相信，那我多说也无益。站住！再动一步，打断你的腿。臭代价，我原以为你不敢来呢，没想到你还真是不知者无畏。这是韩大小姐的生日宴，宾朋满座，灌溉云集。就你这样的身份来到这儿，只能是死路一条。小赵已经给了你一条生路，却不想你自己不知好歹呀、啊！我再重申一遍，我是受邀而来。受邀？你真以为凭着陈颖给你这张邀请函，你就有资格出入这等上流酒会？那你就大错特错了，是吗？不信，睁大你的狗眼，好好看清楚。在场的各位贵宾，都是东海名流，就你一个干代驾的。你怎么担得起这张邀请函的分量，啊？所以，你一个臭代价来到这儿，根本不配。那小子是谁？不认识，但是既然敢得罪秦少，今天晚上必定是死路一条。不错，秦少都韩小姐器重，如日中天。据说呀，这场宴会看起来是生日宴，实际上是为了一位大人物准备的接风洗尘宴。你猜这人是谁？能让整个东海等了一天，也只有秦少有这个分量。什么？今晚的生日宴，是为秦少接风洗尘的？为我接风洗尘？不过除我之外，也的确没人能值得大小姐如此重视。王栋，你三番五次的纠缠我的未婚妻，真以为我不敢动你啊？我现在给你一个机会。滚！那你动一下试试。王栋，小夏，不是我不放过他，是他自己找死。来人！从今往后，你就没必要用手吃饭。有点能耐，<笑>我还当真是小瞧你了。不过我告诉你，整个会场外围全都是我的人，你是能打十个，还是能打一百个？我不管你来多少个，随你便。但我奉劝你，惹我的代价，承受不起。<笑>我惹你，我承受不起啊！大言不惭，你以为你有什么身份？哎，小子，那我就告诉你。我东海名流世家秦家唯一的继承人，更得上京韩家大小姐青睐。纵观全场世家豪门，谁敢与我比肩？更别说今晚宴会，正是韩大小姐为我接风洗尘而设立的。怎么，我还惹你不起吗？为你接风洗尘？嗯。罢了，你现在还敢说我惹你不起吗？一个代驾司机，一个网毒和秦少抢人，死活该！哼，没有这废物的掣肘，唐小姐就死心了。秦浩南，你答应过我，我会找王栋麻烦的。敢在大庭广众之下，如此维护这小子，你把我秦家的颜面置于何地啊？你还有什么资格跟我谈条件？你们还愣着干什么？动手！动手！谁给你们的胆子，敢对王先生动手，还不退下？抱歉，王先生。没事。陈副总，您这是什么意思？秦浩南，你又是什么意思？他一个代驾司机，根本没资格入场，现在却因为你陈副总的一纸邀请函，堂而皇之的站在这儿。我派人驱赶，陈副总却反问我。难道陈副总不需要给所有人一个交代吗？不错，他这种人凭什么进入会场？陈副总必须给我们一个交代。对，给我们个交代。秦浩南，你擅自得罪大小姐的贵客，还让我给你交代？什么？他是大小姐的贵客
，那岂不是说王东真的和韩大小姐有关系？<笑>贵哥，陈副总，你为了包庇这个废物，不惜向在场所有名流撒谎。撒谎？但是很可惜，他的背景我一清二楚。王东。一个兵部退役的杂兵，如今是混迹在社会底层的代驾司机。像他这种人，你现在告诉我，这是大小姐邀请来的贵客？陈颖，你想瞒天过海，但真当我们所有人都是傻子不成？秦少说的不错，我不信，我也不信。陈副总，你听见了？我真该劝劝你，私生活。玩玩就好，但是你得知道今天这是什么场合。你真当你陈毅姓韩不成？秦浩南，大小姐一会儿就到场，我劝你别找事儿，否则后果自负。你拿大小姐压我呀？我再重申一遍，这是大小姐的生日宴，不是你们秦家，更不是你撒野的地方。那你知道今天这场宴会，本就是大小姐为庆祝我回国接风洗尘而设的。陈颖，我就纳了闷了，你铁了心的维护这个废物，不惜搭上你副总的前程，可不光是占有秦要简单吗？哼，缺男人了呗。<笑>这里有你说话的份儿。你干什么呀？不想活了？他可是陈副总，虽然不姓韩，也不是咱们能得罪得起。你可别忘了，咱陈二的事还没有解决呢。哎哎，也对。你老公战死沙场，所以遇见像他一样兵不退役的废物，难免触景生情，难舍难分。陈副总，你要是缺男人，你直接告诉我呀，我会让你体会到属于女人真正的快乐。何必为了这种跳梁小丑，不惜挑战满场权贵的底线？你说是吗？秦浩南，我最后警告你一次，你这是为祸会场。为祸会场的人是你，不信你可以问问在场的所有人，有谁愿意跟他平肩共坐？林先生曾在兵部服役。嗯，他隶属北郊，不过三个月前殉国了。<笑>死得好。为我等簪缨世家万事存续而亡，也算是死得其所了。你他妈给我闭嘴！秦少，秦少，秦少！林先生他就是那名字。于少宝。于少宝。来呀！<笑>小崽子们，记好了，老子是王爷麾下第一抗造者，于少宝。于少保的鱼，保家卫国的宝。来呀！原来你是少保的家属。王先生，认识我家先生？当然认识。记住了，他叫于少保。等我念，于少保，于少保。去那边也别忘了，他是我军中第一看到者，于少宝。你刚刚骂他死得好，没错，我就是骂了。我他妈想骂谁骂谁，跪下，向西北叩首谢罪。我没听错吧？啊，这个傻子让我跟一个死人跪下。还他妈叩首道歉呢！疯了吧？竟然敢让秦少叩首，真是不知死活！王东，开什么玩笑？让秦少道歉？你多大的脸？怎么我看着像是在开玩笑吗？有意思，真他妈有意思呀、啊！没想到你们这群臭秋八，还真是兄弟情深。但是我今天就把话撂在这儿，他就是死的好。你能拿我怎么样？那我就让你知道，阴魂不可辱。王东，你今天晚上闯的祸已经够大了，你再这么下去，连陈副总都护不住你。我知道你们同胞情深，但你能不能认清现实？什么是现实？
，没有他们战死沙场，你们哪来的歌舞升平？又怎么了？你们的秘咒是命，他们的秘咒不是。小人物的尊严就该被践踏，是吗？啊！因为秦昊男女惹不起，你明白吗？今天，要不是陈副总护着你，你以为你还有什么资格站在这儿说话？我告诉你，你要是再执意这样，只会把自己推向无穷无尽的深渊。不明白的人是你。难道我女儿说错了吗？从头到尾，你除了哗众取宠，你还有什么实力可言？那我就告诉你，今晚我能够站在这儿，依靠的从来就不是什么陈副总，我最大的倚仗，就是我自己。最大的倚仗是你自己。好，拿出你的全部实力，我倒要看看你是复合敌国还是全师朝天。够了，秦浩南。你得罪王先生，已经是犯了大罪。大罪，陈宇，要不是看在大小姐的面子上，你有什么资格在我面前耀武扬威？我不管你什么背景，什么实力，向你刚才辱骂过的阴魂道歉。你他妈还给我演上了是吧？王先生，道歉就算了吧，反正我家先生也是籍籍无名的小兵。听见了没？他说的是小兵，王先生，他不是籍籍无名的小兵，他是为国牺牲的英雄。北疆八十万炮泽，谁不知道我军中第一扛道者于少宝的鼎鼎大名？别，接着编。如果他那么有名，为什么一个功勋奖章都没有？是我有赋予的。<笑>你还真是可笑至极呀、啊，王东，我告诉你。我的耐心是有限的，你不要以为有成瘾给你撑腰，我他妈就不敢动你。耐心也有限，最后一次机会，跪下！你们都听见了吗？还他妈给我最后一次机会！王东，你是不是分不清自己几斤几两？分不清自己几斤几两的人是你。没有他们，抛头颅洒热血；没有他们用生命守护国门。你今天有什么资格站在这里鲜衣怒马？所以呢？所以你现在向那些战死沙场的阴魂叩首谢罪。王东啊，王东，你是不是太看得起你自己了？就算老子骂他又如何？我还要掘了他的墓，挖出他的骨，挫骨扬灰。你又能拿我怎么样？别忘了，老子才是秦家大少。而你只是个臭代价的，没错，我就是一个臭代价的。但是英灵在上，由不得你羞辱。王八蛋，你放开我！疯了，你真是疯了你！王总，你敢？为什么不敢？你王八蛋，我告诉你，你再不放开我，以我秦家的势力，整个大夏境内都将无你埋骨之处。我他妈早就跟你说过了。你有什么手段冲着我来？我接着。但今天这罪，你写定了。鼎鼎之战，众将士阴魂在上、啊。第一扣，扣你有辱一灵、啊。第二扣，扣你不计烈数、啊。最后一扣，扣你猖狂无道。快、啊、点，啊啊以后再敢出言不逊，就不是磕头这么简单了。抱歉，丁宁之战牵扯太深，导致数十万沙场二郎英雄无名。王先生，谢谢。但您放心，欠于少保的功名我一定还。英雄不改无名。王东，从来没有人敢对我秦浩南这样。这个东海，谁都救不了你！给我把秦家所有大手叫进来！今天我要他的命、嗯！给我杀了他！秦浩南，你要干什么？干什么？如你所见，我要杀了他！你敢？陈颖，我再说一遍，你姓陈不姓韩？我是看在大小姐的面子上，我可以不动你，但是你胆敢拦我的话。小心我拉手脆话！你放心，他动不了我。你今天最大的倚仗就是陈颖，他都护不了你，你还敢说我不能动你？没错，你不够资格。好大的口气、啊，是好大的底气
，口气是满口妄言，而底气是因为有实力。真是笑死人了！一个臭蛋架的，还口口声声说自己有实力，有狗屁实力！王东，虽然我一直瞧不上你，可此时此刻，你必须老老实实给秦少认错道歉。或许你还有条生路。年轻人，能伸能屈，方为大丈夫，千万不要自误啊！王先生，要不要联系大小姐？不用，我说过的，他不够资格。不相信的话，大家可以试试。王东，你到底知不知道在说什么？好，死到临头了，你还不自知是吧？行，那今天就是你的死期。给我杀了他！住手！你要救他？唐小姐，我告诉过你，不要招惹我的未婚夫。你没忘吧？没有。可你呢？不知好歹，一意孤行，甚至当众羞辱，把事情闹得无可挽回。这一仗是我替他讨的，你没有意见吧？没有。我再警告你，我是唐家大小姐，是秦家未来的长孙媳妇。像我这样的女人，你一辈子都高攀不上，你也给不了我想要的。所以，收起你的惺惺作态，这里不是你配待的地方。现在，给我滚出去！唐九，你演的挺像的。我刚才是在维护你，你看见了。你真当我是傻的？用这种苦肉计就想骗过我？我听不懂你在说什么。你扇了他一巴掌，搞得好像你在给我泄愤一样。你是在侮辱我的智商！我没有，没有。唐九，你没有这个能力救他，更没有这个机会。他今晚必须死！如果我今天非要救他呢？你为了跟你睡一晚上的男人，就这么跟我作对是吧？好，我成全你，你和他一起死，还有你们唐家一起灰飞烟灭。唐小宝，你干什么？你这个狼心狗肺的东西，为了这个下三滥，竟然敢得罪秦少！小小，他已经犯下滔天大罪，谁敢救他？谁能救他？我不能眼睁睁的看着他去死。唐家，闭嘴！真的要把我们唐家推入万丈深渊吗？唐家，你看你养的好女儿，吃里扒外，忘恩负义，狼心狗肺。你们母女俩，真的要把我们唐家活活的坑死吗？唐潇，你给我听好了，你必须跟他划清所有关系。他的死活。跟我们唐家无关，否则别怪我不念母女情分。是跟唐家没有关系，他跟我有关系。秦浩南，今天发生的一切事情全部都算在我头上，祸是我闯的，话是我说的，麻烦也是我惹的。你要杀要剐，我唐潇认了，但我只有一个要求，放过唐家。还有王东，你有什么资格跟我提要求啊？你又凭什么觉得我会答应你？唐潇，你不是想闹大吗？尽管闹。因为你想得到我，不是吗？唐潇，我堂堂秦家大少，有多少女的上赶着替我？你凭什么在我面前自视清高，甚至觉得？我还不如一个干蛋架呢！你不是高傲吗？你不是想救他吗？我就要当着所有人的面儿，把你的高傲和尊严一点点的扒下来。我要让你在我面前不着尊略，我要让你的尊严碎裂一地。我现在只给你三个数：三、二、一。好，我拖。这件事交给我来解决。秦浩南，我跟你说过，如果你再欺负唐潇，会让你知道，你会付出什么样的代价。代价？我只知道你失去了最后的机会。
黄涛，你能不能不要添乱了？我已经牺牲了自己的人格和尊严，给你画了一条生路。你为什么这么执迷不悟呢？接上。完了。乔南，我再说一次，王先生是大小姐的贵客，你若敢动他，大小姐一定严惩于你。众所周知，今天这场宴会是大小姐为了给我接风洗尘而办的，我他妈才是这个宴会的主角。就算大小姐来了，也是会为我出气，而不是替你保他。王东，今天没人救得了你，我将你碎尸万段。难解我心头之恨，是吗？我倒要看看，你要拿我怎么样？王东，我知道你很能打，但在我秦家众打手的团团包围之下，你觉得你还有活命的可能吗？秦家众打手，听令！是。大小姐来了。大小姐怎么来了？陈毅，你以为大小姐来了，你们就得救了？你们的下场只会更加凄惨。是吗？我会将你包庇这个废物，为祸会场的事一五一十禀告给大小姐，你们就等死吧。秦家秦浩南，拜见大小姐。大小姐，见过大小姐。你们刚才在做什么？大小姐，刚才有一卑劣之徒闯入会场，言语猖狂，嚣张跋扈，更是妄想毁掉您的生日宴。我正想将此人赶出去，奈何卑劣之徒。不错，奈何陈副总与此人关系匪浅，非但不制止他，还与他助纣为虐，公然为他站台，并撒下弥天大谎，说此人乃是您今日宴请的贵客。大小姐，这件事我可以作证，我也可以作证。妈，大小姐，像这种下三滥，根本就不配入场。对，不配入场。东海唐家，哎，是是是，啊，是大小姐，我们今天来是张嘴。啊，大小姐，您认识？区区一个三流家族，连进宴会的资格都没有，也配妄议我韩诗月的贵客？是什么？贵客？王王东是您的贵客，贵客，这怎么可能？他只是一个代价，他怎么会是大小姐的贵客？他怎么配当大小姐的贵客？这、啊、是，大小姐，实在对不起，呃，我我真的不知道他是您的贵客。我要知道，你给我一百个胆子，我都不敢。大小姐，我打你不是因为他的身份。而是因为我单纯的看不惯你捧高踩低的虚伪嘴脸。是是是，大小姐，您教训的是，教训的是他。秦浩南，你刚才说会场上有一个卑劣之徒，在哪儿？大小姐，他只是一个代驾司机，他怎么会？然后呢？恕我直言，以他的身份与背景，他根本不配当您的贵客。你是在质疑我？不敢。向王先生道歉。取得他的原谅。你要我向他道歉？没错，大小姐，我不对他动手便是，道歉一说，恕难从命。你是想造反？大小姐言重了，我只是觉得，秦家追随您多年，功劳苦劳俱沾，更何况今日宴会也是您为我接风洗尘所设，我可以看在您的面子上，不追究他的责任。但是，要我向他道歉，这是不是有点太过了？过了，就凭你刚才的言辞，别说是让你向他道歉，就算是让你秦家东海除名，也是理所应当。秦浩南，有些话不要让我再说第二遍。对不起，一句对不起，就完事了。王东，你别得寸进尺！我向你道歉，是看在大小姐的面子上，并非我害怕你。我也告诉你，你有什么手段冲着我来，我接着
，但今天你必须要为你的所作所为付出代价。你要如何？跪下，给唐潇道歉。你做梦！我承认，你能得到大小姐的青睐，足以成为你嚣张的资本。但是你别忘了，除此之外，你一无所有，你还是一个卑贱的代价司机。王道，这是我和秦浩南的事。秦浩南，从今天开始，你我婚约作废，唐秦两家再无关系。这这是唐潇，记住你今天的选择，今日过后，他与唐家必死无疑。王东，刚才的话你也听见了。想对我负责的下场只有一死，你还敢吗？你觉得我怕死？那我就跟你赌一次。怎么赌？你不是想对我负责吗？我给你这个机会。但我唐潇也是个骄傲到骨子里的女人，不可能因为你的几句承诺，我就会放下一切跟你。继续。我唐潇要的男人，不能说一人之下，万人之上，但绝不能像今天这样，靠着陈副总和大小姐的面子。险险过关，你想让我彻底接受你，可以，但是我要让你王东的名字响彻整个东海，我要让所有人知道你有资格娶我，我就给你三个月的时间，你敢答应吗？何方一事呢？哥，嗯，我刚才没有直接废掉秦浩南，你不会怪我吧？我相信你，你一定有你自己的理由。秦浩南是韩家推到我身边的棋子，也是林啸天用来监视我的那条狗。林啸天，上京林氏的继承人。是他，但他还有一个身份，我的未婚夫。你有未婚夫了？当初韩家强行把我从孤儿院带走，本来就是想把我嫁给林家的联姻。原来如此。哥，在这个世界上。能让我心甘情愿嫁人，只有你。你愿意娶我吗？这傻丫头，你说什么呢？你要记住，你永远都是你哥。把你的棒棒糖给我，还给我，还给我！你干什么呢？给我走！我的棒棒糖，我的给你。你叫我哥哥，我以后保护你。可是我不想只做你妹妹啊！你老实告诉我，是不是因为刚才那个女人？算是。那视频上的都是真的。你说当哥是大男子主义嘛？毕竟要了人家最宝贵的东西，对人家负责也是应该的。哥，要不我，至少这样，我们也算是打平了。傻丫头，你在说什么呢？哥还有事儿，先走了。大小姐，你觉得我哥怎么样？王先生，很好，不怕告诉你，他是我生命中最重要的人，连我这条命都可以给他。那您刚才为什么不直接告诉他，您和林少的婚约还剩下不到一个月的时间了？告诉他只是平添烦恼吧。别忘了，林家是上京超级世家，在解决麻烦之前，替我保密。属下溧阳。参见王爷。起来吧。是。自我假死之后，这三个月内，上京各大世家可有异动？明面上没有，但暗地里已然是风起云涌。好，那就再给他们加一把火，放出话去。三日后，北境之主吴尚王回归。是。王爷，这位是东海的风云人物赵全，有些您不方便的事儿，可以找他。属下不敢，但凭王爷差遣。
黄东，只要踏进这个门，就会面临唐家人的狂风暴雨。如果你现在反悔，我就当一切都没有发生。你都不顾一切跟我打赌了，我有什么理由退缩？那如果我的家人坚决反对我们在一起呢？刁难也好，考验也罢，我会用时间证明一切的。只要你说到做到。我会和你一起承担后果，不会让你孤军奋战的。你要是想好了，我们就进去吧。奶奶，爸，妈，二叔，这个是王东飞你的礼物。什么垃圾东西，也敢往家里带？坐吧。你算什么东西？我让你坐了吗？臭代价，你有什么资格坐？他没有资格坐，那我也不坐了。你这个唐家大小姐，看来今天是铁了心了，要跟这个下三滥共同进退。奶奶，他叫王东，是我的男朋友。男朋友，我认可了嘛？别让我认可啊！也不是不可以，除非你卸掉集团所有职务，公开断绝跟我们唐家的关系。如果你做不到，就不要跟我谈此事，除非我死了。我生在唐家，长在唐家，让我和唐家断绝关系。绝无可能，唐晓，你既不愿意放弃这个废物，也不愿意离开唐家，你以为我真拿你没办法？韩家生日宴上，我当众和王东定下三个月的赌约，您现在让我出尔反尔，是想让所有人议论我们唐家言而无信吗？唐晓，你用这话唬谁呢？你承认是你的事，和唐家。没有半毛钱关系。现在赌约已经定下了，奶奶，我希望你给我一个机会，也给王东一个机会。唐晓，你既然这么有情有义，那你昨晚为何要断掉我们跟秦家的婚约，数次将我们唐家推向深渊？就是，白眼狼，是秦浩南背信弃义在先。住口！如果不是你不知廉耻，跟这个男人传出绯闻。秦少，他怎么会如此对你？刚才我一直没有开口，是不想伤了和气。但现在看来，有些丑话必须要先跟各位说清楚。你给我闭嘴吧！让他说，我倒要听听，从你的嘴巴里能说出什么道理来。各位，唐潇是你们眼睁睁看着长大的，他什么样的为人，你们难道不清楚吗？你们刚才一口一个不知廉耻的骂他。丢的到底是他的脸还是你们唐家的脸？你，还有昨日宴会，他悔婚不是为了我，也不是为了他自己，而是为了你们唐家的脸面。他不想让你们在众人面前丢脸，他一个人独自承担下了这一切，换来的是什么？是你们的苛责、排挤，甚至要被赶出家门。我知道你们看不起我，但我既然和唐潇约定好了三个月的时间，那三个月后。事情自会见分晓，但在这之前，我不允许任何人动他分毫。笑话！我们唐家的儿女需要你跟外人在这儿指手画脚。您说的对，以前我确实没有资格管你们的家务事，但现在，她是我的女人。但现在，她是我的女人。哼，王东。我们唐家不承认你的身份，臭代价！在唐家没有认可你之前，你永远只是个下三滥。你你竟然敢打我！打的就是你！这巴掌教你怎么做人，将你唐家自诩高门大户，别在这跟个泼妇一样满嘴喷粪！你狗东西，好大的胆子，敢在我们唐家打人！秦浩南我都敢打，何况是他？你够了，老太君。您如果还有什么考验的话，尽管吩咐下来。
，这种见人下菜碟的伎俩，您就别在我身上浪费时间了，也有失您的身份。唐笑，行啊，找这么一个狂妄至极的家伙，九连磊，哎，我不敢对你稍加叙事。我现在就问你一句话：如果我不同意你跟王东在一起，你还要坚持吗？唐笑。你可要考虑清楚再回答。奶奶，其他事情我可以听你安排，但婚姻大事，我要自己决定。唐笑，好有个性，不愧是我唐家的孙女。我不否认王东身上确实有点东西，但离他进了唐家的门楣还差得远，而我绝不可能让你走你母亲的老路，那是我唐家。永远的耻辱！你要如何？你不是和王东有三个月的赌约吗？那我也跟你来赌一赌，只要你能做到了，我就不再干涉你的自由。你敢吗？什么赌约？我唐家在黑龙塘二堂主刘云忠那里有三千万尾款没有拿回来，如果你拿回来了，我就不再干涉你跟王东的交往。黑龙塘，你记着，不是我愿意接受王东。而是你唐小给自己争取来的机会。你如果拿回这笔尾款，你以后选择谁，那都是你的自由。好，我答应。你不要着急着答应这件事情，我们唐家不会给你提供任何帮助，一切要靠你自己。当然，你如果反悔，你随时可以回来，我恢复你在唐家的一切地位。但是婚姻大事，以后就由不得你做主，唐潇。我给你三分钟时间，你考虑？不用考虑了，我答应你。唐笑，那可是黑龙堂，东海地下世界只手遮天的存在。你知道你的选择意味着什么吗？我知道，但我不后悔。难道你非要跟我一样不坐南墙不回头吗？我不是你，王东，你和我父亲不一样。你就这么看好他？好，那我现在就告诉你我对他的态度。这辈子我都不可能让他进我唐家的门。你知道，你让我女儿失去了一切，你还有什么理继续留在他身边？伯母，您放心，别说是尾款，就算潇潇要一人之下，万人之上，我也会为他打下一座江山。这小子有我当年的风采。王东，收起你的花言巧语，不吃你这一套。我不是在跟您表白，所以我也不需要您相信我。我会用时间证明给你们看。他没有选错人。王东。站住，小子，干什么的？我找那个什么刘刘云忠是吧？对，二堂主啊，找二堂主做什么？要债，要债。小子，你不出去打听打听，在东海，谁敢问我们黑龙堂要债？我，这不就来了吗？小子，我劝你识相点，赶紧给我滚，否则就别怪我不客气。那就是没得谈了。你妈，这这我，我。真笨啊！宗哥啊，人家开上了保时捷，你什么时候买的？只要你把哥哥伺候舒服了，咱马上就买啊！哟<笑>，忙着呢！你他妈的哪个部门的？进来不找上班啊？不是小子，我在跟你说话，听不见。你说你欠唐家一笔三千万的尾款，还没结算。哈哈哈！哦，原来是要债，哼，不错，的确是有一笔尾款没有结算
。不过，你刚才坏了老子的好事儿，你还想让我掏钱，你觉得可能吗？啊！<笑>欠债还钱，天经地义，有什么不可能？小子，哪里来的愣头青，敢跑到我黑龙堂要债？你是有几条命啊！我劝你啊，在我没有动怒之前，赶紧滚，否则我一声令下，你呀、啊。会被人当场剁成肉酱的。<笑>那这么看来是不打算还了，小子？你以为我在跟你开玩笑是吗？今天我就给你保证，这钱呀、啊，你一分都拿不到。<笑>今天我也跟你保证，这三千万你会一分不少的还给我，还会跪着求我收下。<笑>你说我跪着求你收下？我刘云中纵横着东海三十余年，还没有见过你这么嚣张的人。你今天见到我，哎，有意思，真有意思。看在你刚才把我逗乐的份上，今天我就废你一只手。哎呀、啊，送你一份见面，下次可就没这么轻了。你去死吧你！住手！不怎么样，你没事吧？我没事啊，我打他呢。谁让你擅自组成，自己来要钱的？你就是号称东海第一方的唐潇啊，啊！今日一见，果然不同凡响。哼，刘总，这还不懂规矩，你放了他，这笔尾款我们不要了。哈哈哈，放了他？你在跟我开玩笑啊？啊？你当我黑龙他是什么地方？想来就来，想走就走啊！我愿意道歉，道歉，唐潇啊，你搞搞清楚，这个废物，他刚才可伤了我。你想凭一句道歉就结果此事啊？那你想怎么样？我想怎么样？哈哈哈哈哈！除非你留下来陪我，否则你们两个今天谁也别想出这栋楼。哎哎，找死！你你你，个狗杂碎！你赶紧放了老子！你再不放了老子，老子就要叫人了！到时候你们谁也别想走这家。叫个试试。洪东，洪东，你放了他！放了他！唐潇，还有你，王东是吧？好，你们敢在我黑龙堂撒野，今天你们两个谁也别想走！来人！刘总，来黑龙堂这种地方之前，我自然是要上报战术的。你确定要让我们都难看吗？哈哈哈哈你以为在这东海还有谁敢管我们黑龙堂的闲事儿啊？不过我可听说，你这支不群之方在东海可是最烈的女人啊，从来不向男人低头，就连秦家大少都吃了瘪。今天我也想尝尝。你到底有多烈呀、啊？今天我也想尝尝，你到底有多烈啊！哈哈哎哎，你干什么呀？你先走，接下来的场面可能不适合你干。走，不可能！不能吗？我走，我冷静点啊！走，走，要走我们一起走。你放心，他们留不住我的。放他走！嗯。好，让他走。拿住他最有人质，他手下的人不敢伤你。对，你你你，快走！你相信我，我会来救你的，我一定会来救你的。你冷静点啊！你你可别乱来！哎哎哎哎哎呀！快给老子弄死他！都给老子弄死他、啊！奶奶，奶奶，我求求你，你救救王东吧！救！昨天的赌约可是你亲口答应的。哼，我们唐家都不敢轻易讨要的债，他以为他是谁呀、啊？啊，自不量力，死了活该。可是奶奶，你说过的，我可以随时回来。我的确说过，可是我答应的是。恢复你在唐家的一切地位，并不包括救那个代驾司机
，除非你去求情圣。好，我知道。妈，您刚才为什么不答应他呢？你以为从黑龙汤手里救人就那么容易吗？况且。那个代驾司机如果不死，难保潇潇想法不会死灰复燃。<笑>妈，您这招借刀杀人用的妙呀！<笑>汉娜小姐，我能不能求求你救救王总？他现在在黑龙堂生死未卜。我为什么要帮你啊，大小姐？王先生遇险，您为什么不出手？我哥好歹也是北疆出来的兵王，你觉得黑龙堂那种地方能困得住他？那你是想说，既然如此，我为什么不做个顺水人情？我是想看看，他会不会去求秦浩南？求秦浩南？嗯，这是他唯一的出路。而依照秦浩南的性格。你觉得他这次去会有什么后果？一定会被吃得干干净净。时刻关注，我倒要看看他能为我哥做到什么地步。好，美女，走不走？美女，去哪儿？东海秦家。哦，你知不知道我们黑龙堂堂主是谁？谁啊？哼，说出来我怕吓死你！赵全，我们大当家曾在北疆服役，近日更是得立将亲旨，能为那位实质上的北境之主牵马坠灯。要是让他知道你在我们黑龙堂闹事儿，你你一定死无葬身之地！啊，赵全，哈哈。怎么，怕了吧？啊，知道怕了，你现在就跪下来给我磕头道歉。或许我还可以考虑留你个全尸。好，现在打电话，叫他过来，叫他过来。好，有种，你你给我等着你。哎哎，喂，哎，大胆家的。呃，有个小子在咱们黑龙潭闹事儿，呃，他还点名让您亲自过来。呃，是是是，我、呃、我知道。哈哈，小子，这是你最后一次道歉机会，否则我们大当家来了，你呀一定死无全尸。好，我在这儿等他过来。去我的匪徒去了！大大家，你可算来了呀！呃，就是他，年轻人，竟敢在我赵全的地盘上动手，谁给你的胆子？大大家，何止啊！他他不仅打了我，而且他根本没有把咱们黑龙堂放在眼里。怎么，你们欠钱不还还有理啊？你放屁！大当家，我不就是因为唐家的货物有问题，所以暂时扣留了他们的尾款而已。不过这小子却说我们故意不给人家给，这不是欺负老实人吗？这是啊！我近来为王爷办事，约束你们在外不得胡作非为。是是是，想不到竟然别人觉得我臭无可欺了。哎呀，大当家可不是嘛！如果像这种人你不处置的话，那以后是个人都骑在咱们黑龙堂头上，那江银的威严至于何地呀、啊？啊！哼，小子，你现在最好乖乖的滚过来，跪在我们大当家面前磕头道歉。或许我们大当家发发慈悲，还能饶你一条狗命。否则的话，嘿嘿嘿，嗯。我，赵全，你现在这么大本事，哎，你小子放肆！你竟然敢直呼我们大当家的名讳！王爷，王爷，王啊，我我王爷，大当家，你你不会搞错了吧？他怎么可能会是王王爷？哎呀！
他眼目中的东西，竟敢以下犯上，呃，拖下去，按黑龙堂规矩，三刀六洞处理。哈哈哈哈哈！大唐我错了，我不是有意出场花爷的。滚！啊！大唐家饶命！我你滚！手下有眼无珠，以下犯上，还请王爷恕罪。不必啊，我这次来呢，是给唐家要尾款的，所以你懂的。哈哈，王爷，这是六千吧，剩下的就当做是利息。哎，不必，该是多少就是多少啊。你给我找个麻袋啊，装起来。是，恭送王爷。这臭代价的，背个又脏又破的麻袋。谁知道里边装的是垃圾还是破烂？尾款我要回来了。看看看，就把这垃圾给我扔出扔出去。啊少给脸上贴金了，要不是潇潇去求秦少，谁知道你还能不能活着从黑龙堂回来了？少在这大言不惭！潇潇去找了秦凤然。唐潇，我是真没想到你这么快就来求我了，但是你居然是为了那个下三滥来的。这一点你让我非常不爽。你想怎么样？停下来！秦浩南，你这是什么意思啊？唐潇，你不是想救他吗？你陪我玩一玩，只要你把我伺候舒服了，我就让赵全留他一条狗命。就他，老子恨不得把他碎尸万段。我可以给你我在唐家的所有股份。唐家股份，几百万还是几千万？唐潇，现在留在你面前的只有一条路：答应，还是不答应？你最好考虑的快一点，要不然，黑龙堂的那些人可就要把他活活打死了。我答应你，很好。那就脱了，在这儿。没错，就在这儿大小姐，王先生到了，回来吧，没我们什么事儿了。嗯，走吧。站住！这是秦家，无关人员立即离开。啊！啊！啊！啊！啊！啊！秦浩南，你找死！你怎么样？没事吧？你放心啊，有我在，他不敢把你怎么样。王导，你来的正好，我正愁不够刺激呢，现在你来了。在旁边看着我好好玩他，那岂不是更爽了？哎，秦浩南，我警告过你很多次了，今天我一定会废了你。废了我？你能不能睁着你的狗眼好好瞧瞧这是哪儿？这他妈是秦家！我再给你一个活命的机会
把唐娇的衣服给我扒光了，然后你站在旁边，全程目睹。<笑>我可以考虑留你一条狗命的。那我也给你一个活命的机会。刚才哪条手碰到唐娇，你给我自己交代。王东，我们走吧，我们不要跟他纠缠了。走，往哪儿走啊？唐娇，你记不记得我刚才跟你说什么？唐家还有他，都得死。当然。在他死之前，我会好好玩弄你，我会把你玩烂。既然这么想死，那我就送你一程。我都，我倾家数百户为救他们，你立刻放开我！威胁我？要说，你那么的，我他妈让你威胁我，让你威胁我，我今晚就做掉你！没有种的，你他妈打死我，不是我找家玩烂的。找死！找死！王东，王东，王东，你想干什么？杀人吗？你为了这种人把自己赔进去，你吃他吗？你要有什么三长两短，我怎么向你家里人交代？我一父一心何爱呀，王东！对不起，我我刚刚没有控制好情绪。你别碰我，你不是很威风吗？去，你现在就杀了他。你要是因为这个事情做了，你别指望我会等你。我我我你等我，秦浩然。我今天尚且饶你一条狗命，但你给我记住，以后你要是再敢打唐潇的主意，我他妈一定宰了你！杀我！我告诉你，今天这个门，你他妈都出不去！哦，这里是秦家府邸，只要我一声令下，就有数百名大手蜂拥而来。上次有韩大小姐跑你，让你勉强逃过一劫。这一次，我倒要看看谁他妈能救你！你喊一声试试。既然你找死，那我成全你。来人！来人！你做了什么？怎么你以为我能进来是有人给我开门的是吗？秦浩南，你给我记住，没有下一次了。王东，嗯，你就没有什么想跟我说的吗？说什么？刚刚明明是你来救我，我不但不领情，还让你放了秦浩南。你不会觉得我不可理喻吗？我知道你在担心我，只不过你这个人呢，习惯了刀子嘴，哼，我理解的。那你呢？就没有什么要跟我解释的吗？解释什么？你是怎么从赵全的手里全身而退的？是，哎，赵全这个人其实挺不错的，只不过他手下嚣张惯了，他知道我们的情况以后呢，就把我给放了，然后把尾款也给结了。王东。你觉得我是三岁小孩吗？很好骗。不是，主要这事儿太……是不是韩十月救了你？怎么可能啊？不是啊。然后我请他帮忙，他不肯出手。王东，我警告你，你要是真的想跟我在一起，以后不许再去求韩十月的帮助。且不说你一个男人时时躲在女人的后面，更何况我唐潇的男人，怎么可能会去求别的女人？你吃素了。是不是死了？是我什么人？我吃你！回家。好，回家，回家。林少，你说月儿有个新欢？是，他叫王栋。证据是什么？他一个代驾司机，不仅能从黑龙腾全身而退。
更是在大小姐的生日宴上，能得到大小姐的庇佑，足见二人的关系。那你为什么不杀了他？你找主子，他是兵部配役，他他还能打？能打？有多能打？他孤身一人闯入我秦家老宅，是如何处？孙叔，你去一趟东海，我不希望我和月儿的婚事有任何差事。是，少主放心，秦老夫战王的实力，整个东海无人可敌。战王，仅次于战神之下的超级武者，王东。至死一死定。大小姐，帝都刚刚传来消息，林少出手了。去唐家。大小姐，我知道王先生对你很重要，可如果您现在去了，岂不是变相告诉林少这件事是真的？这件事本来就是真的，在这个世界上，除了我哥，我谁也不嫁。哼，不用再说了，我非去不可。大小姐，您在韩家本就举步维艰，如果林家趁此发难，您以后的路。可比唐潇南走一万倍。我当然知道，但你以为这些年我能在韩家站稳脚跟，靠的只是那点血缘关系？您已有应对之策。那位消失三月之久、被封为无上王的北疆之主回来了，并且将在东海举办回归宴，这就是我的机会。王董，你是不是把秦少给打了？对啊，你可真够可以。正事儿呢，你一件干不成。可是惹祸呢，你一个定俩。这就是你给我说的，要证明给我看吗？这件事和他没有关系。你不用替他掩饰，我知道你不是那种没有分寸的人，只有像他这种粗鄙没有文化的人，才会用拳头解决问题。当初我就跟你说过，他根本就不配你，可是你就是不听。现在好了。上一次，他招惹秦昊的事儿还没有解决，可他又跑去给我惹事儿。女儿呀、啊，难道你真的要跟着这个男人，毁掉你一生的幸福吗？妈，上次那件事，要不是王东出手帮助，我已经被秦昊南毁了。那还不是因为他没有本事？你当初要是跟了秦昊南，你还会去求别人吗？但不管您是如何看不起他。他还是把黑龙堂的尾款拿回来了，不是吗？好了好了，我不跟你争了，我就看看这次的麻烦他怎么解决。伯母，你放心，只要他秦浩南不想死，我保证他不会再来招惹唐家。哎，整个唐家，我要被你们毁于一旦。妈，您这是？他昨天打了秦少，你不知道吗？我我知道。那你知不知道，秦家已经在东海发布了封杀令，联合东海所有世家封杀唐家，从今往后我们唐家再也拿不到一份订单。唐元之，看看你养的祸害，还有你，唐少，唐家生你养你，但是你不知感恩，还要把我们唐家往火坑里推。妈。秦家虽然势大，可是他要联合整个东海世家来封杀我们唐家，是不是？你的意思是，我在骗你？不是。哎呀，妈，跟他们说这么多干什么？上京林家已经落地东海，现在最主要的是把这两个祸害赶紧推出去，祈求谅解呀、啊。上京林家，这件事和上京林家有什么关系啊？因为秦少背后真正的靠山就是上京林家。唐潇，你如果有身为唐家人的觉悟，就应该马上带着这个废物以死谢罪。对，只有平息了秦孝的怒火，我们唐家才有一线生机呀、啊。王东，这下你满意了，你高兴了是不是？你不仅毁了我女儿一生的幸福，就连她的性命你也要毁掉是吗？这件事我一人做事一人当，我不管他是什么秦浩南还是什么上京林家，只要他们敢过来。我就不会让他们活着走出去。很好，你还真是狂的可以。王东，想好今天怎么收死了吗？
秦浩南，你真是记事不记打，还敢来惹我？我跟你说过，你没有下一次了吧？是你没有下一次了。怎么，你还有什么手段吗？黄豆，我知道你很能打，但是等会儿上京林家的孙叔，马上就要来了。等他来了之后，你只能乖乖的承受老子的怒火。孙叔，很厉害吗？难道就是那位一敌万？人称万人头的林万森，没错，正是林万森。那可是号称杀人不眨眼的魔头，所到之处，血流成河。哼，万人图，名字倒是挺唬人的。小子，我希望你待会儿还能这样笑出来。森叔乃是战神以下无敌手，赫赫有名的老牌战王。整个东海，无人能敌。秦浩南，我不管今天来的是什么战王呀，还是什么战狗，我只知道一件事：今天你死定了。谁敢在我林万森面前索命？四叔，你来了。嗯，刚才是谁在大放厥词？我出言无状。小子，脚下自尽，我留你个全尸。留我全尸，你算个什么东西？哈哈哈哈哈哈！老夫久不出山了，还真是什么鼠辈，都敢在我面前放肆，看来今日一见血。三叔，他便是王通。原来是你，无妨，今日他必死。秦浩南，你当真是要赶尽杀绝吗？赶尽杀绝！现在整个东海都知道我秦浩南被一个干败家的打了。我今天如果不弄死他，你让我在东海还他妈怎么立足？我一人做事一人当。唐潇，又来这一套，没用了。我今天不光杀了他，我他妈还杀了你们全家，还有你，终将沦为我的玩物。秦浩南。如果这个老东西就是你最大的底牌的话，那我劝你最好洗干净脖子，因为他救不了你。放肆！你若知道老夫名号，当吓得跪地求饶。我知道啊，万人图嘛。你既然知道，还不赶紧跪下临死？也许我会给你留个全尸。我看你也一把年纪了，别说我不尊老，现在自断经脉，从这滚出去，和这个秦浩南划清关系，便还能享三五载阳寿。好，好，好！你还真是好大的胆！呃，我操！哎，这这这我强指了！完了，完了！我们唐家真真真的要完了！小子，见识到老夫实力，还不跪下？就你这点三脚猫的功夫，该跪下的人是你！该跪下的人是你，狂妄！老夫纵横江湖几十载，还未曾有一人敢在我面前如此嚣张。那你现在见到了，臭代价，你给我住嘴！要死你自己去死，不要连累我们唐家。秦少，整件事情与唐家无关，老身恳请您高抬贵手，只要您肯放过唐家。明天的任何要求，老身都能答应。呃，秦少，只要你放过我们唐家，这臭代价呃和唐潇呃是杀是剐，任由您处置。我会把你的骨头一寸一寸捏碎。王东，你现在还笑得出来吗？别说我不给你机会了，你不是敢碰我的女神吗？你不是把她视作逆鳞吗？我现在给你一个机会。你把唐潇送到我面前来，然后亲自把他的衣服给我扒光。这样的话，我可能会说服孙叔，给你个痛快。你他妈在找死！你吓我呀！有孙叔在这儿，你能奈我何？你就这么确定他能保得住你？不信啊？那你动我一下试试，看看是我死，还是你和唐家满门覆灭？秦浩南
，是不是只要我答应你的要求，你就会放过我们唐家？那就要看你的表现了。慢着，我的意思是说，让他帮你拖。秦浩南，你今天是真的不想活着走出去了。来，你弄死我，那就如你所愿，那就如你所愿。王总，王总，王总，王总，你以为我是吓他的？我告诉你，收起你的虚张声势，你不敢动我，我不敢动你。你无非有两大异常，第一是你的身手，这第二就是韩大小姐对你的庇佑。但你别忘了，我的前面可站的是森叔，站的是上级林家。森叔，他可是威名赫赫的战王啊，在整个大夏也是凤毛麟角的存在。捏死你，就如同捏死一只蚂蚁那么简单。至于韩大小姐，我劝你死了这条心。唐潇，你不会还以为韩大小姐可以保他，保你们唐家？别他妈痴心妄想了！他今天根本就不敢出现，因为他的身份是林少的未婚妻。<笑>王栋，如今你的底牌都被我拆穿了，我就算借你八个胆子，你他妈也不敢。现在还觉得我不敢动你吗？王总，放开我！我告诉你，你啊，我会让四叔杀光唐家，让唐家吃糠遍野，还有下场将红皮弃子。不错，我劝你赶紧放开他，否则我就让你后悔来到这个世上。我倒要看看你怎么让我后悔。放肆！畜生，你还不赶紧放开秦少、啊？周大家，你这是要毁了我们唐家唯一的生路啊！唐潇，你是想让我们唐家满门被灭吗？潇潇，快劝劝王东，只要肯俯首低头，活着总比死了强啊！我现在给你三秒钟时间考虑，放开，或者死。不需要三秒钟，你现在就可以试试，我这死活的东西。你以为你真有资格跟我较量？放开！不是，你还有求饶的机会。不需要。你难道是知道自己快死了，要拉住唐国一起？我告诉你，三叔在这儿，你再不放开我，他就让整个唐家下地狱。你真以为他救得了你？你是说？老夫堂堂阵亡，在你面前，连救人的资格都没有。不信你可以试试啊，我倒要看看你如何救他，怎么救他。冲出！再说，杀了他，杀了他。我发现他很信任你，那好，我现在就让他看看，他所认为的底牌靠不靠得住。放眼整个大夏、嗯，你是第一个敢挑衅我的人。今天我倒要看看。谁能救得了你？我够不够？够不够？七月，大小姐，不是说韩大小姐不来吗？这王东跟韩大小姐到底是什么关系、啊？林万森，见过韩小姐。你想还手？不敢，但请韩小姐告诉缘由。我打你需要理由吗？不需要。知道就好，别以为你是林啸天的人就敢在我面前放肆。今天就算他亲自在场，我照样打你。是。大小姐，您您怎么来了？你的意思是我不该来？没有。您别误会，那你是什么意思？我，你，秦浩南，我告诉你，我韩诗月一句话，照样能让你秦家灰飞烟灭，就连林啸天也保不住。现在跪下，向王先生道歉。还有你，林万森，还有你
，林万森。大小姐，我等都是奉命行事，您这要求未免有些强人所难。你是觉得我没有资格？不敢。若是我等冒犯了大小姐，跪下道歉，当然无妨。但他凭什么？你也这么认为？我等身份与大小姐相比确实低微，但若要我等。给一个代驾司机下跪道歉，折辱的不是我们，而是林少。好一个林少啊！但你们凭什么认为向他道歉等于折辱？他的身份地位一目了然，是不争的事实。没错，除非他能拿出让我等下跪道歉的实力。那我告诉你，他是我韩世业的逆鳞，够吗？大小姐，请注意身份。你是林少的未婚妻，有些话慎言。你这家奴当的还真是称职啊！我知道你今天为什么来，也知道你心里打的什么算盘，但我今天既然敢出现在这儿，就是要告诉你：龙勇逆鳞，处者必死；奉有虚敬，犯者必亡。滚回去，告诉林啸天，一年之期未到，哪怕是差一天。也别妄想插手我的事。既然大小姐执意如此，在下这就回去向林少复命。站住！我刚才说的话，你没听清楚。对不起。我说的是，跪下。怎么？你想抗命？大小姐，老夫好歹也是堂堂战王，希望您万事留一线。战王而已。若是没有林家家奴的身份，你连让我瞧一眼的资格都没有，也配跟我讨价还价？我最后说一遍，跪下！小子，今日形势所迫，我向你道歉，希望你以后别落我手里。我若是你，当心存感激。如果不是韩世玉，你现在已经是一具尸体了。那我等着，哼！秦浩南，需要做什么，还要我提醒你？大小姐，我知道错了。我已经给过你一次机会了。大小姐，请您看在我秦家跟随你们韩家多年的份上，没有功劳也有过劳，就再饶过我一次。王先生，您觉得我是不是跟你说过，你没有下一次了？王德，我知道错了，我是受人指使的，都是林少，都是他逼我干，我是受人指使。他的账我自会找他算，但是你妄图玷污我的女人，你忘了？妄图让唐家满门覆灭，你忘了？妄图让我的家人朋友血流成河，你忘了？秦浩南，你真是好大的威风！你自今日起自断生路，秦家东海除名。王爷，回归宴的事也安排妥当，上京各大世家均会参与。很好，我会把那些蛀虫一一揪出来，让他们为我北疆三十万儿郎集齐。终于等到这一天，若不是这些权贵国贼当初定鼎之战，又怎么如此惨烈？三十万。三十万，王爷，这是给您特制的回归宴请酒，酒容精甜，象征的是独一无二、绝无仅有的地位。您当披露全场独享殊荣，傲立于所有世家之上。好，对象是大小姐，这是回归宴的邀请函，这是我最后的机会，不成功，便承认。大小姐，您不再考虑一下了吗？没什么好考虑的。从我回归韩家的那一刻起，我的命运就已经注定。但我偏要靠自己开出一条路。进，林啸天。月儿，好久不见。林少怎么会有闲心跑到东海来？我来见见我自己的未婚妻，有何不可？请注意你的说辞，我们之间的关系，你应该很清楚。韩世宇，你不会真觉得？依仗吴善王的回归，就能阻止两家联姻吗？你知道我的计划？当然，而且我觉得你这一步很可笑。
又能起效。三个月前，北疆边境定鼎之战，三十万大军无一生还，统帅吴尚王更是生死不明。这时候突然冒出来一个人，是真是假你都难以判定，你就敢把自己所有的赌注都压在他一个人身上，你不觉得这个事情很可笑吗？假的，更甚至。你为了自己的胜算，昨日公然挑衅我的尊严，就为了那么一个从北境逃来的废物。怎么，你是想增加吴尚王对你的好感？实话告诉你吧，这场赌注你毫无胜算。你就这么确定？你如果不相信的话，吴尚王回归宴当天，自会见分晓。你。还有韩家，都会向我低头。事已至此，好好想想吧。大小姐，如果真如林少所说，吴尚王只是空有噱头，那我们可就输得一败涂地了。不管吴尚王的身份是真是假，我们都已经没有退路了。那怎么办？你先下去，我想静一静。是。王东，我有事想和你见一面。陈副总找我来是？东海即将举办一场回归宴，你知道吗？是那个北境之主吴尚王的回归宴。对，我知道你是从北疆退役回来的战士，所以我想问你，那位吴尚王是否还活着？陈副总问这个是？王东，事已至此。我也不瞒你了，大小姐和上金林家有一场联姻，现在只剩下一个月不到，而摆脱这场联姻，只有唯一一个办法，那就是依靠传说中的北境之主吴尚王。所以，所以我想知道吴尚王是否还活着？如果他死了，那这场回归宴就是一场彻头彻尾的骗局。我一定要阻止大小姐参加这场晚宴，及时向林少低头，否则。大小姐将会彻底陷入深渊，万劫不复。他还活着吗？既然如此，我想请您替我跟大小姐一起去参加回归宴。替你？虽然我不知道你的真实身份，但我相信你去一定对大小姐更有利。何以见得？第一，你当时对我说过要为我先生证明，足以见得你在军中地位不低。第二。连林少都不知道吴尚王的生死，但你却知道。你知道大小姐为什么拒绝林少的婚约吗？因为你，当时大小姐说过，这世上除了你，她谁也不嫁。好，我答应你。哥，你怎么来了？陈颖呢？你说呢？傻丫头，为什么不告诉我？陈颖都告诉你了。陈颖要是不告诉我的话，你打算瞒我到什么时候？走吧。哎，哥，你不能去。我为什么不能去？我知道你担心我，但是这件事牵连甚大，失败的后果就连我也承担不起。放心吧，有你哥在，不会失败的。走了。啊！就算失败，但能和你一起共赴黄泉，也不失为一场人生快意。哥，那个就是林啸天，他身边的两位分别是蒋家、蒋金南和杨家、杨太，他们三家与我韩家一起并称上京四大家族。我不知道蒋家和杨家会不会参与，但林啸天一定会千方百计的阻止我获得吴尚王的青睐。放心，没有任何人可以阻止你。站住！林少这是有事啊，就是那个代驾司机。他叫王东，他叫什么不重要，重要的是这个地方，他不该来，也不能来。大家同样持铁而来，凭什么你们能来，他不能？韩小姐，此话有点偏颇。他一个代驾司机，你拿他跟我们比较，这岂不是对我们的羞辱？不错，韩小姐，慎言呀。你们的意思是，我没资格跟你们比较
。闭嘴！你是个什么东西？这里有你说话的份儿？依我看呢，是你们没有资格跟我比较。年轻人，你敢说这话，你可知道我们几个的身份？哎，杨家主，小人物而已，距离太远。就算你要名身份。他怕也不知道是什么概念。<笑>小子，如果你有自知之明，现在就立刻滚出去，还能有几天放肆过活，不算白来人间一趟。否则，今天就是你的死期。林啸天，这里不是你说了算。既然我们能光明正大的进来，就证明我们有参与的资格。月，我当然知道你有参与的资格，没资格的人。是他。现在，足够证明他有参与的资格了吧？恐怕你还没弄明白，今晚宴会要的不仅仅是邀请函，更是与之相同的身份。但他，有吗？一个混迹底层的代驾司机，就算你有邀请函，也绝无资格跟我们共聚一堂。林少所言甚是，不错。让他入场，那岂不是玷污了我们的身份？我之前就劝过你，不要再做无谓的挣扎。既然他不属于这个地方，那就要让他滚出去。说的对，滚出去。小子，滚吧！唯有身居高位者方可踏足此地。你们呢？认为他该站在这里吗？不该，不该，不该。林啸天。我只是要让他认清现实，看看这群情激愤，你还站得住？站不住。你说的对，我不属于这。还算你有自知之明，识相点儿，就赶紧。哎，你别误会啊，我的意思是呢，在座的各位都是垃圾，是你们不配与我共肩而立。放肆！今夜聚集于此的。可都是整个大夏各州最顶尖的名流世家，随便一人，都可谓是高高在上的存在。而你，一个连邀请函都要靠别人施舍的东西，你有什么资格在这里狂妄？你刚刚说，我们不配与你并肩而立。不错，那我想知道，你的位置在哪儿啊？当然是睥睨全场，于世家之上。高位首座，你真是好大的狗胆！你可知这厅内首座，它象征的是什么？代表的又是什么？你是个什么身份，竟然敢如此的口出狂言？你就这么确信，那个位置不是为我所设？<笑>你还真是无知无畏，什么话都敢说啊！那个位置是为北境之主、大夏无上王所设。不错。高位首座，代表的可是权势之巅、万人之上，此等尊荣，即便是只看上一眼，也是你这一辈子莫大的荣幸。那你又那么确信，我不是登临权势之巅，不能立于万人之上？简直是无法无天！来人，我记得你叫王王王东是吧？没错。<笑>你想说，你就是那位几乎要裂土封疆、权倾天下的吴上王？也没错。你可能从哪儿获得消息，得知吴上王从未以真面目示人，想以此混淆、蒙混过关。但是啊，你露出了马脚。哦，因为真正代表吴上王身份的是那一张唯一的特制请柬——九龙金帖。既然你口口声声称自己是大夏第一吴上王，那就请你拿出请柬，自证身份。不错，拿出请柬，否则就是对吴上王的大不敬，其罪当诛。拿出请柬，拿出请柬，拿出请柬。对，如果你拿不出来啊，就凭你刚刚那一番话，当株连九族，万死难辞。好，那就睁大你的狗眼，好好看看，这个是什么。九龙金帖，各位，试问现在，我是否有资格位列首座，睥睨全场，立于世家之巅
不可能，这这这这不可能。哥，这到底是怎么回事？回家哥再给你解释。你要是相信哥呢，就看戏就好。拿着吧。说，这九龙金铁从何而来？你觉得他该从何而来？我说过，唯有吴少王才拥有此铁。你凭什么有？因为我就是吴少王。<笑>你要是围绕这张金帖编造一些说辞，倒还有那么一点点的可信度。可你说你自己是吴少王，你真把诸位当傻子不成？说的对，你一个代驾司机敢说自己是吴少王，此举是对吴少王的亵渎。你们这智商是怎么成为三大世家的？方才你说。吴尚王从未以真面目示人，是，所以才让你有可乘之机，立于这厅堂之上。好，你又说，唯有吴尚王才能持有此金铁。没错，此铁乃身份象征。那我倒要问问你，我持有金铁，你为何一口咬定我是假的？难道你见过真的吴尚王？还是说，你？就那么确信，他不可能再出现。他那话什么意思？难道说今晚的回归宴另有蹊跷？不知道。定鼎之战后，吴尚王就下落不明，传言他已经死在那场战役中。我等还是静观其变为好。<笑>瞧你这一本正经的样子，要不是你的底细早已人尽皆知，我等还差点被你骗了。只可惜啊，野鸡无法变成凤凰，井底之蛙难成大器。论仪态，论身份，论背景，论气场，哪一样你有吴少王的模样？那九龙金铁怎么解释？何须解释？那肯定是你偷来的。以你这样的身份，怎么可能会获得九龙金铁？除非你能证明不是你偷的，否则金铁你将无法服众。对，拿出证明，否则我们不信，我也不信。你能证明吗？你不能。安世月，为了摆脱我对你的控制，你还真是处心积虑、费尽心思。但我告诉你，今天你必败无疑。各位，他一个底层的卑贱之徒，却偷到九龙金铁，冒充吴尚王，妄图力压我等，傲视全场。各位，他当如何惩处？当以欺君之罪论处。千刀万剐，凌迟处死。对。千刀万剐，凌迟处死。千刀万剐，凌迟处死。千刀万剐，凌迟处死。王东，你还演得下去吗？来人，放肆！我看谁敢！据传，溧阳战将一直追随吴尚王，是贴身心腹啊！李大人，李大人，刚才你们要处死谁？李大人，您来的正好。此人偷盗九龙金帖，冒充吴尚王，企图登上首座，我等正打算把他处理掉。不过，既然李大人您亲至，此等卑贱之徒，当由李大人您亲自处置。他若是能得到李大人的亲自处置，那也是他的殊荣。不错。就单凭他亵渎吴尚王这一条罪，让他死上一万次都不够。我，啊，李、啊啊、大人，你怎么？李大人，您请。哥，溧阳战将是吴尚王的心腹侍从。你信不信？待会儿他给你哥跪下。哥，你别开玩笑了。那你就等着他吧。属下溧阳参见王爷。参见王爷。什么？他是吴尚王？他竟然真的是吴尚王！起来吧。是。王爷，回归宴即将开始，请王爷入高位首座。请王爷入高位首座。哥，你真的是北境之主，大夏无上王？不像吗？嗯，是不敢信。现在我入座首位，各位谁还有意见吗？不可能，他他他不可能，他不可能活着。请。林啸天，你想干什么？李大人，捧这么一个身份卑贱的人上高位，冒领身份，你真是好大的胆子！你什么意思？我什么意思？你再清楚不过，他根本就不是什么吴少王。
这怎么回事？李大人都亲自作证了，这还能有假？林啸天，注意你的言辞，胆敢冒犯，哪怕你上京市，叫我照样灭族。<笑>李大人，你真是好大的威风！不过，你封得住我的口，你封得住天下人的口吗？林少说的不错。众所周知，三月前，吴尚王陈兵三十万，与北疆边界一战定国，开太平盛世。但是，三十万大军无一生还，就连吴尚王本人也下落不明，尸骨无影。可李大人，你却密布炮仓，还明目张胆地指认这种卑劣之徒为吴尚王。李大人，你是想找北疆直龙旗，号令四方吗？你们凭什么认为王爷已死？王爷是生是死，我不知道。不过他绝对不可能是。不信啊，你问问在场的主管，你们是否愿意接受一个代驾司机睥睨全场，横驾于我们之上？我上京蒋家不接受，我上京杨家也不接受，中海孟家。不接受，东海乔家不接受，不接受，不接受，不接受，不接受。李大人，你也看见了，你要是找一个身份气质符合王爷的，我们说不定难辨真假。可你偏偏找了这么一个废物，漏洞百出。哦，等等等等等等等，我知道了，他是被你们俩联手捧上高位的，对吧？联手，<笑>一个急需王爷的支持，摆脱家族联姻。一个急需王爷的威望，掌握天下兵马，你们两个的配合，还真是天衣无缝啊！原来如此，原来如此呀！李阳，胆大包天，你想结果吗？刚才的这一切，不过都是你们的一面之词。想要证据是吧？我给你。吴尚王之所以被封为吴尚王，是有着勇冠三军的智慧和举世无双的战力。我这里有一个非常简单的方法。来！挑战四大战王，你敢吗？竟然是四大战王！唐完四大战王，武力遮天，所到之处血流成河啊！如今四人齐至，如果那小子不是吴尚王，怕是尸骨无存。王爷威严，岂容冒犯？再进一步，杀无赦！李大人。那么紧张干什么呀？是啊，李大人，既然你笃定他就是吴尚王，那你又怕什么呢？今日是王爷的回归宴，你们这般挑衅，是想干什么？李大人，实不相瞒，我们已经接到了密报，王爷已经战死边疆，所以眼前这个人他断不可能是真的。笑话！我跟随王爷多年，王爷是真是假，我比你们清楚。你三番五次阻拦，却拿不出实际证据，你不觉得？你有点欲盖弥彰了吗？还是说你知道他是假的，所以你不敢？李阳，现在摆在你面前的只有两条路：其一，你老老实实的给我们证明他是假的；其二，冒充王爷居心叵测，你当以叛国罪论处。王东，我不知道他们给了你多少好处，才让你这么一个代驾司机，冒天下之大不为，立于这厅堂之上。但你可知？这是株连九族的大罪！大胆，李阳，看来你们现在很笃定，我不是吴尚王。动手吧，让本王断了你们的念想。愣着干嘛？动手！小子，我说过，别落我手里。嗨，还真是，注定难逃一死。这怎么可能？破！他竟一个人战胜四大将王。当今世上有此能力者，非吴尚王莫属啊！吴尚王，他就是吴尚王。我等参见吴尚王。不可能，他怎么可能会有这样的武力？以一敌四，难道他真是？不，他不是。你们还有什么话好说？还不跪下参见？让我给他下跪，他还不配。王爷身份已正，你
是要以下犯上。谁告诉你他身份已正？什么意思？丽阳，为了让我等信服，你还真是煞费苦心呢。刚刚我还在怀疑，为什么找这么一个代驾司机漏洞百出的身份？原来，你是看中了他的身手啊！你，看来你们还是不相信。当然不信，因为我们有铁证。什么？他是假的！<笑>我就说嘛，一个代驾司机怎么可能是飞名赫赫的无上王呢？呸！简直欺人太甚！厉大人，你已经犯了众怒，还要继续下去？他本就是王爷，何来犯众怒一说？<笑>还真是不见棺材不落泪啊！死到临头了，还在维护他的身份。厉大人，你现在回头还来得及，否则……到时候真相大白，你追悔莫及。不劳蒋家主挂念，倒是你们铁了心的想证明王爷是假的，到底是何居心？因为我们赤胆忠心，不想让你的阴谋得逞，不想让这大夏江山生灵涂炭。说的还真是冠冕堂皇啊！你们既然有铁证，何不拿出来，大家看一看，是真是假，岂不是一目了然？只因我们想给厉大人一个改过自新的机会，奈何你不领情啊，王东！为了这些不相干的人，你还真愿意赌上自己的性命？只要你承认你是假的，我林啸天保你平安无事，甚至给你荣华富贵，平步青云。你觉得本王需要？不知死活的东西，很快你就会知道你的下场。月儿，你呢？我相信他就是吴少王。啊，好啊！既然你们这么一意孤行，那我就让你们知道自己的坚持有多可笑。请见是。四阳出阵。这，这这是这这这是大夏龙雀。没错，此剑为大夏龙雀，是北境之主赤封吴上王那年，国主亲赐。王爷，龙雀已现，林家必为叛贼。我现在就号令龙骑缉拿林家。不急，我要的是一网打尽，斩草除根。厉大人，你作为吴上王的侍从，当识得此剑，也可知这把剑所带的意义。知道。很好，那我问问你，既然你口口声声称他是吴上王，那他的剑呢？什么意思？林少不是说有铁证吗？这把剑就是铁证。据说自国主遇刺之后，吴上王就剑不离身，剑在人在，而且此剑唯有吴上王本人方可拔出。李大人，怎么不说话了？哼，当然自己是知道自己。黔驴技穷，难以为继了吧？你不用。瞧你这信誓旦旦的样子，恐怕不知自己已经穷途末路了吧？我就问你一句：大夏龙雀在此，你敢拔吗？小子，你既称自己是吴上王，那为何不拔剑自证身份？不错，难不成自己知道自己是假的，所以唏嘘不敢拔？怎么？刚刚还信誓旦旦的，现在怕了。厉大人，事已至此，各州世家豪门皆可作证，你们欺君罔上，该当何罪？不错，我可以证明，我也可以证明，我也可以证明。李二，你还不快束手就擒，听候发落。月儿，你的挣扎不过是徒劳，甚至是你们韩家。也难逃制裁。林啸天，你凭什么觉得那把剑就是大夏龙雀？我就知道你们会问这个。不过，既然我能说它是铁证，自然能证明它是真的。好，你说，我听着。其一，这把剑是定鼎之战后，我派人于边境之处寻得。其二，大夏龙雀神兵则主，唯有吴上王方能拔出。今日，我愿邀全场诸位世家名流
与我一同验证，此剑是否非北境之主不可拔，非无上王不可拔。我先来。你，你，我来。我敢用性命担保，这把华夏龙雀是真的。我也敢用性命担保，我担保。现在谁还敢怀疑？既然大夏龙雀为真，王东，轮到你拔剑。我也乃国主清风，为何要向你们自证身份？他若不拔，那就足以认定他是假的。王爷如果有任何的疑虑，在自证身份之后，我等皆愿赔礼道歉。冒犯王爷，一句道歉就想就此结果？你们已经无计可施了吧，王东？我给你最后一次机会，十秒之内拔出此剑，平息众怒，否则拔剑与否，在我不在你，就凭你在教本王做事。笑话。你若是真的，为何不拔？正因为你是假的，所以你才踌躇不前，生怕被人揭穿。<笑>算了，我看你啊，根本就不敢拔。各位，事实清楚，铁证如山。他王东不敢拔出此剑，所以他不是什么无上王。今夜，我以上京凌驾继承人的身份，号召诸位，诏令天下。对这种欺君罔上之徒，断其生路，以儆效尤。我蒋家愿意凌驾一道，断其生路，以儆效尤。我上京杨家也愿意凌驾一道，断其生路，以儆效尤。还有我孟家，还有我乔家、李家、赵家。王总，看见了吗？群情激愤，众志成城。今天。就是你们的死期！来人，把他们送往帝都。谁告诉你，这剑我不敢拔？哥，他真的去拔剑了？难道说他真的是无上王？否则何来拔剑用剑？难道他真敢拔？虚张声势罢了。怎么，你怕了？你这个冒牌货！终究还是露馅了。诸位，本王曾定下一个规矩：宝剑出鞘，必见血。敢问，在场有谁愿以身试剑？王爷说的没错，这个规矩你们各大世家应该都还记得吧？你去不去？我为什么去？万一是真的呢？我来。王董，宝剑出鞘，我以儆受辱。一是这大夏龙雀之风，我也来。一个市井小民，何来资格拔出这镇国之剑？无非是强作镇定，以壮声势吧。好，还有谁愿意身试剑？我来，我也来。还有我，还有我。王东，<笑>我等皆愿试剑。现在轮到你拔剑。若迟疑一分，你就是嫁祸无疑。拔剑！拔剑！拔剑！拔剑！很好，本王今日便以此剑将尔等赶尽杀绝。剑拔出来了，今日我便以此剑，将尔等赶尽杀绝，祭我北疆三十万二郎，阴魂不朽。为什么？为什么会这样？为什么？不可能，这这不可能！他是无上王，他是无上王，铁证如山，他就是那个雪域王，北境之主，大夏无上王。原来他真的是无上王。我等拜见无上王。我等拜见无上王。林啸天。蒋金南，你们还有什么话说？我们蒋家完了，<笑>不可能，不该是这样。你怎么可能拔得出来？吴尚王已经死了。在你眼中，我的确应该死在定鼎之战中
，毕竟三十万大军，无一生还呐。林啸天、蒋经南，尔等之罪，诛九族都难以谢罪，还不跪下？本王今日说到做到，凡参与通敌者，荡平九族，赶尽杀绝。你们还有什么想说的？饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！饶没有证据，你们就是在污蔑。就算是禀报国主大人，我也要据理力争，讨个说法。你不错，今晚宴会，我等确实有点行事不周，冒犯了王爷，我等愿意赔礼道歉。但是，你想赶尽杀绝，老夫都要问一句：你凭什么？对，我愿意向王爷道歉，若需赔偿，当尽力奉上。<笑>王爷，不好意思啊，我们听信谗言，导致误会了您的身份，实在抱歉，请您原谅。你的意思是，这是一场误会？<笑>当然了，毕竟您消失了三个月，突然现身，我们当然要明辨您的身份，以阻止小人得逞啊。好，那我便让你们死个明白。当日定鼎之战，尔等勾结外敌。企图让我死在那场战役之中，于是我便将计就计，以大夏龙雀为诱饵，故意消失不见，为的就是让你们以为本王已然死去。果不其然，这三个月内，帝京风起云涌，各方势力轮番登场。为了给你们加一把火，我命厉阳举办了今日回归宴。知道，我刚刚为何一直不肯拔剑？等的就是你们的那句“以身试剑”，因为只有参与通敌之人，才敢如此确信，真正的乌纱王已死，大雪龙骑何在？在在在！我常常这样的话。就差一步，就差一步，我们林家便可以宰尽天下，把他们送往地境，听候发落。我，我不服，我不服，我不干！想跑？现在轮到你们了，王爷，爷爷看到了，这整个事情与我无关呀、啊，我是无意冒犯你的。杨太，你不必狡辩，你的言行我看得一清二楚。王爷饶命呀！自断生路吧。但求王爷饶我杨家后边一条生路啊！杨太，你罪不至诛九族，他日若你后辈遵纪守法。品行端正，当仍属上京养者。血王爷。至于众世家，今日我不再追究。但他日若再犯，本王一定一一清算。李昂，林家与蒋家的后续事宜交由你处置，除资产全部充公外，其余产业交由韩世月名下，以免人心惶动。是，王爷。月月。本哥回家。好的，吴尚王哥哥。王爷，定鼎之战阵亡的将士骨灰呢，已分别送往各自家乡，抚恤金呢也全部发放。好，你去准备一下少保的葬礼，我会亲自参加。我要让全东海的人都知道他的名字。是。哥。那，哥答应过你的。你有什么想问的，问吧。怎么了？关于蒋家和林家产业接入韩家的事，家主命我回京主持大局
，但去吗？当然要去。虽然说现在依靠哥的身份，韩家暂时没人敢为难我，但是仰仗别人，从来都不是我的性格。你果然还是一点都没变啊！但是，我有一个要求。什么要求？等我回来，你要娶我。伤得这么重啊！我让你出去，我来帮你商量，好吗？一人之大，疼吗？你好了吗？喂，王先生，于少保家出事了。在这，韩子飞玷污了云牧童，或被云牧童曝光。但韩家势力强大，联合东海多家媒体污蔑云牧童，说他攀附豪门不成，故意陷害的韩子飞，并且希望他站出来，主动承认。这就是所谓的豪门。你去哪？去于家。等等，我也去。是你，没错呀，是我。你放开我！你畜生！放开我女儿！子飞，你没事吧？没事吗？表姐，我没事。老太婆，谁给你的胆量敢伤害韩家人？立刻给子飞道歉！道歉的应该是你们！你这帮不要脸的畜生、魔鬼，我都要死了！妈。你们到底想要干什么？很简单，接受采访，主动承认是你诬陷子飞，还子飞一个清白。你这么无耻，卑鄙，这段话你们都说得出口？太婆，我说的是事实。我们家子飞家风纯正，年少多金，什么样的女人找不着？要在你女儿这种下贱货色身上浪费时间，她值得吗？她做了什么？他自己清楚，他做什么了？是你浪荡下贱，主动勾引，想要攀附豪门。子飞，我说的对吗？没错，表姐，那天就是他主动给我灌酒，见事情败露，于是他就反咬我一口。你看，事实清楚，证据确凿啊！你、你们，我滚，滚！出去，我不想看到你们。让我们出去可以，答应我的条件。他不是已经得逞了吗？为什么还是不肯放过我？不不不，是你这个贱人反咬一口，使我们韩家名誉受损，让你站出来澄清。我只是不想让那些不明真相的人认为是我们韩家为富不仁，毕竟我们才是受害者，不是吗？韩家不追究你的责任，只是让你站出来澄清，已经是法外开恩。你别敬酒不吃吃罚酒，否则，不仅是你，就连你哥也死都不得安宁。考虑好了吗？
答应还是不答应？天人合葬，天人合葬，你们这么做就化作报应吧！闭嘴吧你！我就是死，也绝不会答应。好，看来你是要敬酒不吃吃罚酒。来人！无关人等，立刻离开。等等，今天的事，我要是在外面听到一个字，你们就给我等着。不敢，不敢，不敢。动手！你们要干什么？我说了，不仅是你，我还要让你哥死了都不得安宁。把灵堂给我拆了！啊！韩子飞，你居然在上！想通了吗？现在答应，还来得及；不答应，给我继续砸！不要！给我砸！哥哥，给我冲上去！哎，把那个给我拿过来。不要！最后再问你一遍，答应还是不答应？老哥，我要放下！这么说，你是答应了？走！不要！住手！住手！滚开！妈，妈，你们没事吧？没事，我没事，可是伤风裂的，他要是走不到回家的路，该怎么办呀？妈，不会的。杜瑶，你想干什么？陈副总，原来你们是一家人。那这件事就好办多了。你这个妹妹想要攀附子妃，但是没有成功，于是就诬陷我们子妃玷污她。哎呀，你得好好劝劝她，让她给媒体发个声明，证明一下我们子妃是清白的。嫂子，不是这样的，是她韩子妃，她怪罪了我，然后强暴了我。没事儿，杜瑶，这件事我劝你适可而止。陈副总，看来你是想让子妃蒙受冤屈。让韩家丢脸了。事情的真相，你我心知肚明。韩少，男子汉大丈夫，有些事儿做了就要敢认。少在这血口喷人，就是他勾引的我。你说我妹妹勾引你？没错，像他这种为了嫁进豪门不择手段的人，我见得多了。陈副总，我提醒你一句，你是大小姐的助理，而子妃是大小姐的族弟。我今日更是奉韩家家主命令来此。我劝你不要不识好歹。我也提醒你，余家是英烈之家，别说东海韩家，就是上京韩家，没有证据，照样不敢过来。你算什么东西、啊？英烈，这样你可真会给自己脸上贴金啊！余家我都调查过了，你那个死去的老公，只不过就是北疆兵部的一个大头兵，别说他死了。就算他活着又能怎样？难不成他还能带着十万大军兵临东海？连一个祭拜的人都没有，还姓烈，你唬谁呢？祭拜的人马上就到了，等他到，你就会知道我家先生的鼎鼎大名。你是说等会儿会有大人物来给你们撑腰？我告诉你，在整个东海，没有人大得过韩家，是吗？唐潇，陪你有你。一个臭代驾，王先生，唐小姐，陈颖，你说的大人物不会就是他们吧？正是王先生，还王先生，他就是一个臭代驾而已。这是你干的？不错，是我干的。你对英灵不敬，该打。你个狗东西，你言语无礼，更该打。唐潇，是你在给他撑腰对吧？这又如何？很好，之前的账。我们今天一起算，对付得了我？看到我身边站的这位了吗？这就是东海韩家的少爷，而我今日是奉姑父之命来此，你得罪我，就是得罪韩家
。怎么，怕了吧？我也不是不能原谅你，只要你现在跪下道歉，我就放你一马。那我也给你一个机会。把现场一切恢复原样，向家属谢罪，再对上林卫科九十九个头，我就饶了你。哎呦，你一个臭代驾，谁给你的底气说这种话？我给你们三分钟时间，否则后果自负。王东，你可千万不能冲动。韩家现在是上京世家之首，韩家的其余分支更是水涨船高，已经有了当地的龙头趋势。知道就好，来。你现在再把你刚才说的话说一遍，让我听听。两分钟。你，好好好，还真是不见棺材不掉泪。我倒要看看是你这贱骨头硬，还是你这张嘴硬。动手！最后一分钟。韩家大少爷在，你敢动我？对，我是韩家的，你不能动我。哼，怎么？是不是被我们韩家的名声给吓到了？没用的！一分钟结束。子飞，子飞，你个臭代价，你！我阉了他，怎样？你完了，你完了，你！我要打死！王东，你怎么还是那么冲动啊？难道不该吗？可是，放心，该害怕、该颤抖的是他们。他整个唐家在韩家面前连蝼蚁都不是，更何况是你，王先生，你还是赶快走吧。韩家，你惹不起。如果少宝还在的话，也该是你这个年龄了。现在想走，晚了。我马上就让你知道，到底该害怕、该颤抖的人是谁。韩家主，从今以后，韩浙江的大侠势必可当。恭喜恭喜啊！那当家客气了。我不过是沾了主家的光。听说韩家这次能成为上京世家之首，是得了一个人的扶持。韩家主可否告知一二？<笑>大当家果然消息灵通。不过此人以我的身份，还不配望也。但是既然大当家提出了，我自当告知。想不到韩家的背后，竟然是王爷。这如此说来，和韩家交好。百利而无一害。<笑>喂，喂，爸，我被打了。什么？是谁吃了雄心豹子？敢动我韩正海的儿子？是一个臭代驾司机、啊。让他给我等着，我马上带人过来。韩家主，这等小事儿，何须麻烦您亲自出手？我让手下带人去一趟。令公子的事，自然解决。大当家，那就有劳你了。客气客气，请。我爸已经发话了，黑龙汤马上就会带人过来，你就准备等死吧你！黑龙汤啊，王先生，你赶快跑吧！黑龙汤，我们惹不起啊！是啊，你快走吧。二位不用担心，就算他黑龙汤堂主赵全亲自过来，也当对我屈膝俯首。你知道自己在说什么吗？黑龙汤堂主可是东海地下世界的魁首。就连东海韩家都要礼让三分，谁给你的胆量说这种话？那是你们还不够资格。王东，你在胡说些什么？上次你侥幸能从黑龙堂里逃出，是因为韩大小姐她在东海。但是现在韩大小姐她人在上京，你要是真的得罪了黑龙堂，那谁来救你？唐小姐，上次王先生去黑龙堂，大小姐并未提供帮助。什么？那王东，你今日。我会让你明白关于我的一切。哪个不眨眼的？吃了雄心豹子胆，敢动韩家少爷？二大家，韩少，我奉大当家之命，特意帮你来镇镇场子。谢过二大家。哎，韩少客气。二位，你们放心，我今日来，一定还你们和少宝一个公道。你现在只需要告诉我是谁动了你，我保证让他后悔来到这个世事。二当家就是他，我让你断他两个胳膊，再削他两条腿，把他扔到大街上踢倒。没问题。嘿，我，王，王，王，王东。二当家，是这个臭代驾司机就叫王东。<笑>你是来给他们出头的？呃，不不不，我我不认识他。<笑>我
二当家，你这不对呀！你你你你别笑我，我我不认识你啊！既然这样，还不快过来磕头祭拜！是是是，我我我呸，我呸！我我我跪完了，现在打电话给赵全，让他三分钟之内滚过来！哎，是是。嗯，看样子处理完了。<笑>那韩某谢大当家了。<笑>处理完了。哎，老大，呃，那位让您三分钟之内赶紧滚过来，否则后果自负。你说什么？大当家，发生什么事了？看样子韩少是遇见了硬茬子。二当家解决不了。岂止，对方还指名道姓，让我赵全三分钟过去，否则。后果自负，胆子也太大了！这，韩家主，你我不妨走一趟，看看谁还敢在这东海在你我头上动土。大当家所言极是，请。你解释一下，这份报纸怎么回事？<笑>事实而已，有什么好解释的？我再给你一次机会，说错一句话，我宰了你！宰我！你个臭代驾，能让二当家对你言听计从，确实有点本事。不过你竟然狂妄到让大当家亲自过来，你算是玩完了，是吗？你以为大当家能在东海盘踞多年，靠的是什么？除了大当家个人的能力以外，更重要的是背后的那位大人。大，不错，正是那位大人物，才能让我们东海韩家以礼相待。我早就跟你们说，是你们不够资格。你们所敬畏、仰望，在我眼里，一文不值。好大的胆子，竟敢在我赵全面前大放厥词！爸，你终于来了，姑父。爸，你可一定要给你儿子我做主啊！放心，敢动我韩江海的儿子，我定让他百倍偿还。不是让你过来帮子飞洗刷污点的吗？怎么回事？都是他们三番五次的阻挠，而且他们还打了子飞，子飞可能以后都不能再认他。什么？而且他们言语中都是对韩家的不敬，还有对大当家您的不敬。我今天倒是要看看，到底是谁敢对我赵全指名道姓？刘云忠，你还不快起来！大家家，我我我我我，好你个狗东西，竟然如此卑躬屈膝，枉我见你痛改前非，用正义提拔上来。今日之后，你被逐出黑龙堂。哎，不要啊，大家家，这这，刚才指名道姓要见老子的是谁？给我站出来！大当家，就是他。王东，现在当着大当家的面，你还有狂妄的底气吗？赵叔，灭了他，替我出这口恶气！大当家，事情不是你想的这样。大当家，这怎么可能？王东，你到底是什么身份？还记得我说的话吗？记得，记得。这是第二次了吧？是我不辨是非，求你原谅了。事不过三啊，赵全，如果再有下次，你们黑龙堂就不必存在了。是，是，起来吧，大当家，你这是？韩家主，我只奉劝一句，如果不想东海韩家出名，现在就下跪道歉，并奉上一切家财，还来得及。大当家，你在这我开玩笑。你觉得我是在开玩笑吗？我是在救你，大当家。他伤我儿，辱我韩家，你就让我给他跪下磕头，还说你在救我，真是的，你惹不起。<笑>天大的笑话！我韩家现在如日中天，主家更是贵为上京世家之首，他一个代驾司机，你说我招惹不起？干将海，你睁开你的狗眼看清楚。王先生的身份，如果是代驾司机，值得我赵全屈膝俯首吗？难道，难道他就是你黑龙堂背后的大人物？不错
。原来如此，臭小子，能成为黑龙堂背后的大人物，看来你实力也不俗啊。但是我还是要奉劝你，不该插手的事情不要插手，免得惹祸上身，吃不了兜着走。你就这么确信？既然你也是有身份的人，看来清楚，我韩家能傲立于世真正的原因。你的位置再大，能大过那位？你说的那位。是北境之主，大夏无上王。<笑>明白就好。所以，我韩家的事情，你最好退避三舍，否则的话，伤及自身，悔之晚矣。那我倒要试试，我灭你韩家，谁能阻我？<笑>就凭你？就凭？我东海韩家虽然是主家的旁支，但是韩家大小姐出身东海。大小姐，正是那位扶持我韩家的真正原因。这天下之大，能一言灭我韩家的，寥寥无几。你不在其列，韩江海，你错了。冯先生要灭的人，这世上无人能救，也无人敢救。你若现在知错的话，东海汉奸还有一条生路。现如今，留不住。赵传，韩江海在伤害臣服几十年。就凭一句话想吓唬我啊，臭小子，你不是想灭我吗？拿出你的真本事，别再空口说大话。那就如你所愿。三分钟之内，让东海韩家除名。你要不要听一听，自己说些什么？三分钟，让我东海韩家除名？你装模作样的样子，还真能唬人。只可惜，你不知道韩家的能量，是你不知道王先生的能耐。赵局，你不用为了维护他，说是如此荒谬的话。我还是那句话，我韩家他动不了。真是死到临头不自知。别说是东海韩家，就是上京韩家，也是王先生一句话词。你凭什么认为自己能挡得住？<笑>他以为他是谁？当今天下。能一言灭我韩家的只有两位，一位是大夏的国主，一位是我韩家的支柱，权柄滔天的异姓王，大夏第一的吴尚王。你告诉我，他是大夏国主还是吴尚王？正是你引以为傲的北境之主，吴尚王。此时此刻，你竟然还不清楚！我等参见王爷，我等参见王爷。这这，他是王爷？不可能啊！赵全，我这种霸气是吧？我会信你吗？啊！王爷与我韩家大小姐交心一条，怎么可能跟全权唐家的女儿纠缠不清呢？属下立阳先冒袍玉带，拜见王爷。李阳战将，起来吧。是。家主，不好了，东海韩家分支一脉破产了。什么？那主家呢？他们为什么不出手？那边说，你得罪了不该得罪的人，活该。怎么可能？这,这怎么可能？这是。王爷。按照您的吩咐，数十万北京将士已兵临东海，各界记者也到。参见王爷。参见王爷。你，你是？啊、吕伯母，恕我没能将于少保安全的带回来，对不起。这不怪你，这都是少保的命。少保要全家要治，直到王爷你亲自来为他送行，他高兴着呢。我说过，欠少保的名分，我一定会还给他。英雄不该污名。少保，我王东此生能跟你共荣耀，无憾。王爷，不可！王爷，你的心意我领，可是这规矩就是规矩，少
小宝要是知道，他也不会答应的。王爷，这不合适。我王东位于上宝，送行。今日与上宝名扬天下。上<笑>宝，该回家了。老子是王爷麾下第一抗造者。妈妈。等我长大了以后，我也要保家卫国。妈，奶奶，你们看，小崽子们，记好了，老子是王爷麾下第一抗造者，于少宝，于少宝的于，保家卫国的宝，来呀、啊，来呀、啊呃呃，王爷，你说。我这些年立下的战功，够让咱东海的父老乡亲骄傲吗？我于少宝，籍贯东海。那不是陈副总死去的老公吗？哎，妈，你记不记得？王东曾经说过，要让于少宝的大名家喻户晓。我王东，为于少宝。王东，送行。蟒袍玉带，他他他他他他他他他他,他是大夏王呀、啊！你说什么？王东是王爷？绝对没错，蟒袍玉带是身份之证，整个大夏只有一人所有了。看来。我们唐家要飞黄腾达，一飞冲天了！爸，你看，老子是王爷麾下第一抗造者。等他来了，你就知道我家先生的鼎鼎大名了。之前的事，我们现在来算一算。王爷，都怪我厚子心切，冒犯了你。还请你宽恕，请王爷恕罪。护子心切，他做了什么你不知道？他他让你坏话吗？如果承认，肯定就死无葬身之地了。咬死不认，或许还有一线生机。是他勾引我，我只想讨个公道而已。公道，王爷，子妃从小陪相班长，身高传善，若非受他人诱导，绝不会干出这种事情的。就是因为他，我是这样的。没事，彤彤，王爷一定会帮你讨回公道。怎么，你觉得本王很好骗？我再给你最后一次机会，主动承认，不然明年的今天就是你的忌日。王王爷，您贵为朝中重臣，登以身作则，为人师表。您这样以强权压我，恐令人不齿。我，我不服。想要证据？是，要不然您就是草菅人命。滥杀无辜！本王杀人向来让人心服口服，给他。还有什么话说？王爷，这件事确实是犬子的错，但罪不至死。我们愿意打出足够的诚意，不杀对方，只求你让原谅，只求你饶恕原谅。哼，真知对错，不至于颠倒黑白、是非不分，更不至于。毁人灵堂，令逝者不得安息。你知道该怎么处置？属下明白。王爷，王爷饶命！王爷饶命！王爷饶命！王爷饶命！哎，小小，你还记不记得我们的赌约啊？什么赌约？啊，说好的，三个月内，我王东的名字响彻整个东海，你就嫁给我。忘了，谁嫁给你？我只是说接受你而已。哥，他不嫁，我嫁。我没说不嫁给你。啊啊！哥